Okay. سلام و درود دوباره خدمت تمامی مردم عزیز ما امشب در مورد دو فرمی که قبلا گفتیم دفعه پیش برای کیس پناهندگی مهمه ما دو فرم را سوال در سوال توضیح میدیم امیدوارم که کمک کنمی برنامه در گوگل رفته 842 فرم بزنیم بزنمی هوم افیرز باید دمو فرم شید باشه اینی امی فرمی هسته که شما نیاز دارین متقاضی اصلی باید این امی فرم پر کنه خب اینچه توضیحاتی در بخش اول داده که مثلا چی, چی نیاز داره چی نیاز نداره اگر شما اینجا متوجه باشین اینجا این امی فرم برای سب کلاس 200 سب کلاس 201 202 203 و 204 اینمی فرم استفاده هم شد طور که ما قبلا گفتم دیگه بعضی هایش اینا توضیحات هست که شما میتونین بخونین و مستقیما سر سوال ها مارم و خب این از اینجا شروع میشه سوال اول چند تعداد افراد دمی اپلیکیشن شما تقاضای پناهندگی میگه مثلا اگر فامیل چهار نفره یا شما میزنین چهار باز سوال دیوم اطلاعات مین اپلیکنج ما دفعه قبل هم گفتیم مین اپلیکنج کسی هست که بیشترین ادعا یا بیشترین دلایل برای تهدید در افغانستان بداره در مورد زنی که جورنالیست باشه اطلاعاتی از او زن میه اگر مرد جورنالیست باشه اطلاعات مرد اینج میه و فیملی نیم معمولا در افغانستان فیملی نیم وجود نداره ولی خب یک نام فامیلی باید اینجا شما بندازیم بعضی اختا نام بعضی نام پدر خدا اینجا نشته مکنه بعضی نام فامیلی که داره اینجا نشته مکنه این همی فامیلی میشه نام خود شخص میشه نام اولش که مثلا آتیکه حسین مثلا من فامیلی حسینه نام اول ماتکه میه معمولا این اینجا نیم این یور اون اتنیک سکریپت ای در فارسی نشته میشه که صد درصد نیه میتونین این رسکیب کنین بازی بخش جنسیت میه که یا مرد یا زن هر کدومش که در این بخش در مورد از خود متقاضی مرد یا زنش ما میتونین انتخاب کنین دیر اف برد تاریخ تولد نفر که متقاضی مهمه اینجا نشته کنه پلیس اف برد اینجا سر کنین تاون سیتی گفته تاون سیتی قریه شهر مثلا شما میتونین رو شکل جاغوری غزنی کشور رو شکل افغانستان سیتیزنشیب خب همگی افغانستان موشه فعلا در کجا زندگی مونین ریزیدنس یعنی کجا زندگی مونین این همیال فعلا کشوری که هستین اون همار رو شکل که معمولا افغانستان موشه در بعضی موارد کسایی هست که ایران یا پاکستان یا بعضی کشورهای دیگه Did you arrived in this country منظور شد میگی کشوری که اینم اینجا رزیدنس هستین به اینمی کشور شما در کدام تاریخ در این کشور آمدین مثلا کسایی هست که همه اخیرا مهاجر شدن خون مثلا میتونن بزنن که از بعدی از پانزه اگست 2021 ما در این کشور رزیدنس مثلا پاکستان آمدین مهاجر شدین تا معلوم شد که شما در این کشور آمدین در این کشور استیتس شما چیه استیتس سل کنین سیتیزن این شما در پاکستان پی آر یعنی ویزه دائمی دارین ویزه موقت دارین و این همی توضیحات چرا اگه سهل کنین این اینجا نشته هم این اینجا این توضیحات تمام شو نشته کده که در مورد کسایی که در پاکستان رفتن این آر رفیجی شنختم میتونن اونجا چوز کنه یا ایلیگل ریزیدنت ول ایلیگل خب به هر حال ما همی بهتره که رفیجی شد شوا باز حالت مدنی هم از این متقاضی اصلی مثلا میرید لیگلی یعنی قانونی عروسی کده میری تردیشن مثلا تردیشن چه رقم بگیم که فرهنگی عروسی کده یا ریلیجسلی یا مثلا نکاخت در از طرف ملاوی تو چیزا انگیش ده نام زده دیفکتو البته ای دیفکتو بیشتر برای کشوره خارجی هست دیفکتو کسایی هست که مرد و زن با هم زندگی مونن بدون از ایک اگر نکاح و عقد اینا خانده باشن که شامل حال خیلی از موافقانی ها نمشن سپریتید یعنی از خانم خوی از شوار خود جدا شدن دیورس همون همون که مثلا طلاق گرفتن ویدورد یعنی خب بیوه شوارشون مرده یا مثلا زنشون مرده و شما زن و شوار دیگه نترین 
never married or been in a defective relationship ای بیشتر برای اولادایک مثلا این آرسی هیچ وقت امو اولادایک مثلا هیچ وقت عروسی اینا نکتن اگر بگین که عروسی کدن خب از اینجا باید بگین که دکنم تاریخ عروسی کدن معمولا تاریخ در افغانستان شمسیه شمسی رو ما دفعه پیش گفتم که تاریخ شمسی چطور در میلادوی تبدیل مونین از طریق اینترنت پلیس دیس هپن در کجا عروسی کدن مثلا عروسی شما در کابل افغانستان بود در غزنی افغانستان بود قندار افغانستان بود یا در ایران بود یا در پاکستان بود اینی برای رمزیم Your previous name اینی خیلی مهمه آیا جز نامی که همین جه دین اینجا گفتین همین نامی اول و نام دوم خوره آیا نامی دیگه هم داشتن که شنخته میشین در اون نام یا نه مثلا بعضی هست که نام مستعار دارن مثلا نیسنده آنلاین دیگ نام می نیسن با نام اصلیش دیگه چیزا نام پاسپورت چی؟ اینی اینی سوال دو نام پاسپورت نیه نام الکترونیک تسکره میه اما این اینجا یو پرویس نیمز که هست مثلا شما نام مستعار که شما در جاهای دیگه استفاده کنین ایر میتونی اینجا می شکنین این اینجا پرسان شد دو یو کرنلی هف مور دن وان پارتنر یعنی شما جز وان یک زن خو یا یک شوهر شما کسی دیگر هم امراش پارتنر هستین پارتنر یعنی زوج هستین که معمولا این باید نو بشه به خاطر از اینکه استرالیا چند زن و چند شوهر قبول نمونن و همشه اولویت هم زن اول داره این اینجا گفته که اگر شما دینی سوال اینجا گفتین که هیچ وقت عروسی نکدین آیا شما یکان دیگر رقم مثلا حالت مدنی دارین ندارین مثلا یکان بوی فرین گل فرین دارین که هم شامل حال از فعلا نمشه که هم نو میتونه باشه بعضی ما این سوال سیون سوال سیون از فامیلی یا کسایی که دمی اپلیکیشن هست اگه اینجا متوجه باشین ای چون نشته کده این اینجا ای وان نشته کده در مورد متقاضی اصلی هست ای چون در مورد اولادای شیعه در مورد شوهر شیعه در مورد زن شیعه که مثلا می اطلاعات میه که اما اطلاعات که قبلا در سوال امینجا یک و دوم توضیح دادم امینجا هم هستن فامیلی نام امزه نفر میخوایا نام خود چی رو میخوایا جنسیت چی رو میخوایا تاریخ تولد چی رو میخوایا محل تولد چی رو میخوایا سیتزنشیب چی رو میخوایا و یکی مثلا رابطه نمازی نفر این همی ای تو رابطه نمازی که نفر اصلی متقاضی اصلی چیه ریلیشنشیب ستیتس این مزی نفر ای تو یه مثلا خب مگید ما عرصی کده ایم با زینی سوال اینجا ریلیشنشیب تو من اپلیکن جنی امی نفر دومه که در فرمش مو نشتمونین رابطه امزی که این نفر متقاضی اصلی چیه من اپلیکن متقاضی اصلی هم که معمولا اگر من اپلیکن زن باشه اینجا شما نشتمونین هزبند یعنی نفر دوم هزبند متقاضی اوله باز مگه آیا این نفر بایولوژیکلی که از این نفر امی متقاضی اول متقاضی اصلی با هم از این نفر دوم اینا با هم رب دارن شما مگین بایولوژیکلی یعنی از از نظر بایولوژیکلی اینا با هم یگان خانوادگی و چیزا هستن شما مگین نه تنها رابطه اینا با مریج یعنی فقط از طریق عروسی اینا با هم رب دارن بعد از این سوال ای تو، امی سوال سی ای تو اگه در مورد شوهر بود بعد از اون مثلا معمولا اولادا می یا که این ای تری مثلا اطلاعات اولاد رم تو دقیقا اینجا نشم نید باز این اینجا کسته Is this person biologically related؟ بله، biologically خوب اولاد چه این اینجا yes مثلا موشه biological biological daughter رابطه ای این هم از این نفر سیبون کد متقاضی اصلی چیه؟ این اینجا اون مور نشتم نید بایلوشکل داتر بعد از او که اصلا نظای فامیل خود میتونین سی اولاد دارین چهار اولاد دارین هر چی قصد هم مثلا این اینجا فعلا یک دو سه چهار پنج پنج اولاد را شما میتونین در این فرم بیندازین اگر از اولادایشم زیادتر بود باز این اینجا که اصلا مگه در اگران ورق ای فور سفید شما چیز اطلاعات اولادای دیگه خورو میتونی بیندازن مثلا هفت دانه هشت دانه اولاد دارن سه دانه اولاد دیگه شما و کس در اطلاعات موبین یک فرم صفید باید بره البته اینمی اطلاعات بره اینمی تمامی اطلاعات یعنی اینجا که خواسته نام فامیلی اولاد چی موشه نام خود چی موشه جنسیت چی موشه تارخ تولد چی موشه محل تولد موشه اینمی نار اینطور لیست در موبین یک برق صفید مشتکنن که او هم همراه از این فرم باید سبمیت شده بعد از این سوال پارت بی سوال چار مگه 
آیا اپلیکنت اپلیکنت منظورش متقاضی اصلیه امرای یونیتی ها رجستر است یا نه اگر در اون مورد شما رجستراشان دارن امرای یونیتی ها خب این یس مشه جواب شه نیم یعنی امون نفری که یونیتی ها رجستر است باید اینجا امو مشخصات خونه شک نه رفیوجی مندت نمبر یونیتی ها وقتی یک برق میده اونو یک نمبر داره این اینجا اونمو نمبر میه دیگه هم هم کشوری که امو جای امو ام ورق را داده اگر شما امرای یونیتی ها را اصلا نیه جای چی نکدین نام نویسی نکدین خب این جواب شید کاملا نو میشه باز میریم پارت سی کانتک دیتیلز residential address not postal address این حال خب ای بیشتر شامل حال کسایی میشه که در استرالیا هست اما در افغانستان این همی آدرس شمی هست مثلا خیلی آدرس شده ناهی سیزده که فقط لازم ناهی سیزده نشه کن باز میشه دشت برچی کابل این حال کابل پستکوت چی منم دنم ما معمولا پستکوت در مورد کابل نشتم نمونی زد مهم هم نیم postal address اگر امی آدرس هم خب شما نشتم نیم از اباف از اباف مثل امی آدرس بالایی اما معمولا اگر کسایی از استرالیا هستن پروپوزر دارن فرم شش صد اشاد یک نشم نان خوبه که اونا آدرس خود خود استرالیا بیده که اگر اینا خواست یکان برقی از طرف میگرشن برای متقاضی اصلی بیه میتونه پست استرالیا برای اینا رای کنه که بسیار راحت تر خوب تر و در دیست از نامرس هم مثلا در کابل چنین چیزی فعلا وجود نداره باز می موبایل اینجا تلفن میتونیم بدین معمولا این موبایل که هسته موبایل شماره تلفن متقاضی اصلیه که شماره افغانستان می داشی باز اینجا می دو اگری این می از شما پرسان میشه که آیا می خواهید ایمیگریشن که شما از طریق ایمیل در ارتباط باشن بسیار خوبه این اینجا ایمیل بدین شما حتی گزینه سه دانه ایمیل رو دارین میتونین متقاضی اول اصلی ایمیل رو بیده باز مثلا کسایی که از استرالیا پروپوز مونه ایمیل دوم و ایمیل سی اوم رو بیدین که مثلا ناکچمو در کانتکت شوه بعدش میه سوال نو فیملی بیکراوند مگه آیا شما یا یکان شخصی که دمی اپلیکیشن وجود داره لیگلی عروسی کدین قبلا در یکان ریلیشنشیپ یا یکان حالتای مدنی دیگه بودین که قانونی شنخته نشده خب معمولا این نویه که یعنی در یک حالت شما نمتن شامل دو زن یا دو شوار باشید خب اینی اگر قبلا شما زن داشتین زن خود طلاق دادین خب اینی اطلاعات باید پر شوه که مثلا نام فامیل از نا چی بوده فعلا نام شیه نام فول نیمی پاتنر شما چی بوده پاتنر همو زوجی همسر شما البته خب اینجا از کی تا کی شما با هم یک جای بودین و چطور امی رابطه شم خلاص شد البته ای اطلاعات یا ای سوال شامل کسایی میشه که زن یا شوهر اول داشتن و فعلا از نا جدا شدن و ای حتی این دو جای وجود داره که شما تا اگر دو زن اینا هم زندگی همسر قبلی داشتن نار اطلاعات چه باید اینجا نشته کنین بعد از اون خب اینی هم حتی سه اوم شیه جای است برای سه, سه خانه جای داره اینی سوال ده پرسان میشه که آیا شما و شخصی که دمی فرم اطلاعات وجود داره آیا از ازدواج قبلی خو اولادی است که اینجا شما باید بگین اگر اره باید کستدی داکیمنس بیدین کستدی داکیمنس این حال مثلا کسایی هست که از زن اول خو یک دن اولاد یا دو دن اولاد داره و اولادش دیر اجده هست در او صورت شما رضایت نامه یا امو داکیمنت که از طرف کورت یا دادگاه افغانستان گرفتین که مثلا تمام مسئولیت اولاد را دوده پدره اون امو داکیمنت رو باید اینجا چی کنید باید یستین که از ازدواج اول از هم زن اول خوم اولاد دارم و اولاد نه مثلا چهار ساله یا پنج ساله و این اینجا باید یسته این که این اینجا باید یک سرچفیت از طرف اگر از طرف دادگاه افغانستان دارین خب باید اون مورا رعی کنین داست ایمیگریشن اگر ندارین باید یک رقمایی از مادر اجازه گرفته شوه که اولاد شما دینی بخش مثلا دینی کیس انداختم شوه و رضایت مادر باید وجود داشته باشه این اینجا اگر سیل کنین گفته کنسنت 
um, evidence of consent consent یعنی رضایت نامه مادری که um, uh, باید بگی که ما اجازه میدیم پدر شی uh, پدرم زی اولاد ما uh, در مورد اولاد ما تصمیم بگیره که اگر میخوای افسرالیا بارایی تو چیزا با سوال یازه که uh, آیا اولادی دمزی uh, از فرزندا وقتی اینا چلرین مگه چلرین معمولا زیر اجده Uh, بعد اجده اینا لازم نیه که چیز نشان بیدین و رضایت نامه مادر چیز بار نشان بیدین چون اجده لیگل سن لیگل چیز مرسن خودم چی تصمیم میگره خود فرد گفته آیا شخصی ببخشین فرزند زیر اجده سال است و دمزی درخواستی دمزی اپلیکیشن که بایولیجیکل چایلد یعنی اولاد تنی خود تو متقاضی اصلی یا شوهر تو نباشه اگو بود خو منو ایره یس مونین و اطلاعاتی هم زو نفر میدین اشتوگ را و فول نیم اف بایلوجیکل فادر یعنی پدر اصلی پدر تنی از اشتوگ را اینجا نام شد نشته مونین و بایلوجیکل مادر مادر تنی از اشتوگ را اینجا نام شد نشته مونین و اینجا هم که اصلا whereabouts whereabouts یعنی کجای فعلا امو مادر تنی امزی اشتوگ یا پدر تنی امزی اشتوگ و این سوال هم هست که آیا امی اشتوگ که فعلا پیش اشما هست این فورمالی یعنی از طریق دولت کستمرالی یا تردیشنالی فرهنگی و رواجی که مثلا در کشور هست ادابت شده یعنی مسئولیت امزو فرزند از اینا واگذار شده یا نشده باز امو اینجا اطلاعات میدین که امی کستری یا امو مسئولیت از کدام روز شروع شد دیگه من اینجا رپی امی ایناش تکراری یا دو سه هم شامل هم زی چیزا میشه بعد از اومیم که اینی سوال دوازه فکر منو خیلی مهمه برای خیلی ها که مگه آیا شما شوهر زن یا پارتنر یا یگان دیپندنت دارین که امرای شما زندگی مونه اما در این فرم نامشان نماده اینال مثلا معمولا خوبی فرم که اگه زن پر کنه نام شوارش در فرم میه، نام اولاده ای زیر اجه سال در ای فرم میه اما در بعضی مورد است که مثلا اولاد چی 22-23 ساله ها عروسی کده و کاملا جدایه که در اون مورد خب من اون دفعه پیشم گفتم که نامی تانه کاملا کسی جدا بندازن ولی اولادی است که دختر 19 ساله یا 20 ساله که هنوز هم وابسته به مادر پدر خویه ولی در این اپلیکیشن نامشان نیامده او را هم شما میتونیم اینجا اما نام اولادی که عروسی کده و جدا میشنه در این فرم شما را نامشان نوشته نکدین اینی قسمت است سوال دوازده که اولاد خود این میج میتونیم نوشته کنین سوال دوازده کده سوال دو فرق چیه؟ سوال سه فرق چیه؟ سوال سه اولادایی را که شما میخواین که شما در یک جای دمی فرم باشه و مصاحبه شوه و داسترالیا بین نام از اونا رو نشته مکنین اما سوال دوازده دیپندنس میتونه اینمی نفر رو که که شما معمولا زندگی مونه اما در این فرم نیه اینجا میتونین نشته کنین با سوال سیزده تقریبا نموتیه که گفته یگان شخصی که دمی فرم نام شیسته اما فعلا از شما جدایه مثلا گفته گمه یا در آدرس مختلف زندگی منه هم شما میتونه اینجا اطلاع چک بیندازیم که معمولا در معامله از ما اینا تقریبا نو و نو میشه اینی بخش که است سوال چارده مین اپلیکین متقاضی اصلی اینج که است مادر پدر خوده خوار برار خور لست مونه و اگر متوجه باشین اینجا که هسته حتی خوار برار مادر پدری که زنده هن فوت کدن یا حتی معلوم نیه اونا فعلا کجایا باید به اینجا نوشته شه مثلا خوار برار هایی که مثلا شش خوار دارم از ماوین یا مثلا سه چار خوار دارم سه چار برار دارم از ماوین شد دویش فوت کدن فوتی ها رو اینجا باید شما نوشته کنین معمولا در اینجا که نوشته هم شه وی که حیات ها خب مثلا نشته مونین افغانستان وی که فوت کده فقط نشته مونین دیسیست 
Det sist. Det sist är nämligen att man sannolikt fått kunna fälla nyans in det. Bås en ingen gissel kunde namn kosta, gentiat kosta, tarkta och lutch kosta. Nämligen att dana dana kan pur kunna, man sannolikt namn måste Ali. Bås ingen mer att gentiat är mer M. Tarkta och lutch är jag och jag nås sjast. مثلا عروسی کردن خوب این میری را عروسیه باز این قسمت فرم را که سایل کنیم این قسمت تمام کود ورد سمین جیه این یار که سایل کنیم ام ام را ما بین این ازی ریلیشنشیب ستیتس که بورین ام یعنی میرید لیگلی عروسی قانونیک دن اینا دی مثلا دیورس را اس سپریتید اینا هر کدامش کود در از خودمون باز اینا relationship to main applicant این اینجا که بین code word ها relationship to main applicant باز اینی code word ها یک شما میتونین استفاده کنین مثلا در مورد ما در پدر بایولوژیکل شما parent PB میه parent biological این اینجا که اصلا ما PB استفاده منیم چوز منیم چون biological چشم میه ما در پدرش میه ای اینجا که اصلا main applicant ما در پدرش باید میه main applicant متقاضی اصلی اگر استپ های یعنی ناتانی ها خواهیم پرن استپ شما شد پی ایس این اینجا باز میه پی ایس هم همطور در مورد خوربرار اینا تماما کسته اینی کودوات های اینجا استفاده هم شد استیتس این اینجا استیتس این در کنتری آف ریزدنت ریزدنت باز همو کنتری که فیلان زندگی میده مثلا ما مگه مادر پدر از ما در ایران ها دیران باز میگه خوب آیا اینا دیران سیتیزن هست، ویزه معقد داره، ببخشین دائمی هست، معقد هست، چه رقم هست؟ کودورد از این اینجا هست، این اینجا کودورد هست، سی سیتیزن ایران هست، پرمننت هست، چی هست؟ مثلا ما معمولا آر رفیجی میزنم که نا، در اونجا رفیجی هست، اگر اونا کارت ندارن یا رفیجی کارت اینا نداره دیران، ایلیگل رزیدن میدیم که مثلا اونا نه ویزه داره، نه کارت داره، غیر قانونی مو میتونیم لیگل ریزیدنت رو بزنیم آی خو اینا تمامیش در مورد امزویه بعد از سوال پانزده می مین اپلیکنس پارتنر اینجا مثلا اگر متقاضی اصلی زنه مین اپلیکنس پارتنر شاورش میشه شاورش یونه موتو باز نام مادرشی پدرشی جنسیت چی تاریخ تولو چی باز اینجا ممو کودورده سکی یا کودورده باید دیمی بخشا استفاده شوه بعد از اون مخوار برار شوار شون میه که این نیش مستفاده میتونه و ایرخانه پوری کنیم بعد از اون میه سوال شانزده گفته آیا شخصی حالا هر شخصی دمی فرمی که فعلا پر شده آیا اینا قبلا در استرالیا هیچ ویزا اپلای کردن یا نکدن این مهمه که شما این مرد دقیق جواب بدین که اگر هیچ وقت هیچ کسی ویزا در استرالیا اپلای نکده خب نو no. اگر اپلای کده باید بگین که کی در کجا چی وقت این دیت اف اپلیکیشن اپلیکیشن در کجا لود شده بود اگر مثلا اسلام باد لود شده بود دبی لود شده بود این میچدار تماما باید اینجا اطلاعات بدین فایل نمبر اف نون مثلا اگر فایل نمبر را اطلاع داشتین خوب خوب اگر نداشتین میتونین جایش خالی بدین بعد اینجا سوال پرسان کرده که آیا امی اپلیکیشان امو درخواستی که شما داده بودین قبول شد نشد یا not decided یعنی هیچ تصمیم شی... تصمیمی در مورد چی گرفتن نشد شما اینجا باید دانه دانه از نفرار نشکن اگر همیش همگی افرادی که دمی فرم نامشی هستا قبلا داسترالیا ویزا انداختن خب اینجا فقط آل میزنین اما اگر فکر مونین فقط شوار شما دمی قبلا ویزا داسترالیا انداختم مثلا فقط نامی شوار خوشتم نین علی باز اطلاعاتی هم ضرور میدین با اینجا میتونه اطلاعاتی متقاضی اصلیم باشه اگر قبلا ویزا انداخته سوال ابدم که آیا شما یا پارتنر شما پارتنر همسر شما یگان قوما در این داستورالیا که داستورالیا فعلا ویزا اندر کنسیدریشن داره یعنی ویزه شی تال در امیگریشن رفته درخواسته شی اما رویش تصمیم فعلا گرفته نشده و اونمو شخص دینمزی فرم نام شنیشته نشده مثلا ما پشترم گفتم دفعه پیشم گفتم که مثلا اگر از اعضای یک فامیل بچه 24 سالش خوبه که وجود آگانه یک در 842 پر کنه مثلا متقاضی اصلی اگر برادرش یک فرم وجود آگانه 842 پر کده و مثلا ایره درخواستی داده شما میتونین اینجا 
چه کنین یس کنین بازم اطلاعات برار خود اینجا بیدین که مثلا اپلیکیشن را پر کرده بود که معمولا در این مورد هم نموشه باز این سوال اجده خیلی مهمه سوال اجده بر کسایی که پروپوزر داره اینجا اگر سیل کنین فرم 661 و 1417 1417 از طرف ارگانه 661 از طرف اندویجوال یا مفردی است که از آسترالیا کس میگه 1417 از طرف ارگان یک در آسترالیا نمایندگی هم دو شخص رو مونه خب معمولا در 202 بخش 202 204 نا یس باید شوه اینجای مشخصات فامیل نامی امزو پروپوزر میه گیون نامی اولش میه اگر گان نام مام داشتن خب ارگان می اگر نه ام کانتکت پرسن کسی میشه که ما مشخصات چین اینجا در ریلیشنشپ اف پروپوزر تو یو یعنی همین پروپوزر رابطه شی کد متقاضی اصلی چیه کد متقاضی اصلی مثلا بعضیا میزنه فامیلی فرند بعضیا میزنه مثلا برادر یا خواهر یا مثلا بعضیا میزنه که میوچوال فرند ما میشناسیم یا بعضی این می دسکرپشن میتونیش شما در اینجا نشتر کنید باز این تلفن نمبر پروپوزر اینجا میه که برای کانتک دیتیل انجام موشه سوال نوزده هم بیشتر برای کسایی که دو سدو دویه و کسایی که سپلیت فامیلی یا سپلیت فامیلی یعنی فامیلی درجه یک مثلا کسایی که ویزه پناهندگی برای اولاد خو یا خانم کنه چی مونن مندازن میتونن اینی سپلیت فاملی رو یس بیزنن و اینی مشخصات رو اینجی پور کنن اینی را اگر متوجه بشین گفته گذشته پین سال این حالی مثلا اشخاصی که در داخل آسترالیا هن در ویزه رفیجی یا هیمینیتریان ویزا آمدن اینی ها کسته اعضای فامیلی نزدیک شید سپلیت فامیلی میشه که اینجی شما میتونین همو مشخصات رو اینجا نشته کنین این اینجا هم گفته که 681 را پر کنین همراه با امی فرمی 842 خب سوال 20 در مورد ریلیتیو رزایدنگ این استرالیا مثلا امی متقاضی اصلی آیا کسی یا شاورشی امی فامیلی که دمی درخواستی دمی اپلیکیشن نامایشی هسته آیا اینا یکگان اعضای فامیل در استرالیا دارن یا ندارن اعضای فامیل حتی ریلیتیو قوما مثلا مو اینج منظور عاقلی نیه کوچگی نیه منظور بیشتر ریلیتیو هم مثلا کاکا بچه کاکا ماما خاله عمه اینی افراد فامیل اینجا است اگر شما میگید بله ما مثلا عمه دارم در استرالیا باز اینی ریاس بزنید باز اینجا اما مشخصات عمه خوره در استرالیا نشتکنی یا مشخصات مامای خوره یا مشخصات خاله خوره یا کاکای خوره یا یزنه خوره یا اینی, اینی افراد ما با اینی ریلیتیف میه باز سوال بیستی اگر میه که مثلا امی افرادی که نام شده می درخواستی است در می اپلیکیشن است آیا اینا یگان پاست یا پریزن لینک در استرالیا دارن پاست یعنی یگان یگان رقم که خود در استرالیا رابط بده امی شخصی که امی افرادی که در درخواستی نام شی هستن او میتونم متقاضی اول باشه اصلی باشه هم شوهرش باشه یا هم اولادش میتونه باشه معمولا این لینک میتونه سریق ایجوکیشن باشه یعنی کسایی که قبلا ما در استرالیا یگان درس خوندن یا چی اینا صد درصد میتونه بگه بله ایژوکیشن دیتیل اینی که مثلا ما ماستری خدا در این یو خاندیم یا مثلا ماستری خدا در یو تی ایس خاندیم یا در یونورسی نیز اتویز یا ملبن یونورسی یا هر چیزی دیگه ایژوکیشن میه باز ایمپلویمن میه مثلا ما کار کدیم داسترالی داسترالی ها کار کدیم یا بخش از اومه یا مثلا ما بیزنس داشتیم که داسترالی یا ما رفیق دارم داسترالی یا موضوع موضوعی دیگه ما با اینچ می مثلا ادر بعضی هست که فعلا کسایی که در افغانستان میتونن نشکن که مثلا آی ورکت ویت استرالین آرمی د بیس یا حالا هر چیزی که مثلا شما یک رقم ام رابطه شما رو کدا استرالیا یا نشان بده بعد سوال 22 در مورد ایدنتیتی داکیمنت ها ولی تراویل داکیمنت معمولا خب نفر اول مین اپلیکنت ها پرسان میشه که ایدی داکیمنت داری بله باز اینجا لیست ها اینا لیست پی پاسپورد ها یو این اگه از طرف بین حلال شما را گان چی داده اینمی لیست را شما تایپ اف داکیمنت سلکین این اینجا کود ورچی ها 
P passport, UN UN Convention travel document, um, asylum registration card, certificate or document of identity, uh, any تمامیش میتونه به اونایی که افغانستان پاسپورت داره خون دیتیل پاسپورت خون میدن اگر ندارن نشنال ایدنتیتی کارت خون میدن اگر پاسپورت چه اکسپایر شده میتونن NIC نشنال ایدنتیتی کارت که متسکره میتونه دمی بخش نینج بین NIC انتخاب کنن پاسپورت نمبر یا داکیمنت نمبر لازم نیه این نمبر تسکره خونش تکنه بس کانتری افیشو خوب افغانستان میشه دیت افیشو اگه تذکره الکترونیک باشه خون دیت افیشو داره دیت اف اکسپایری نداره لازم نیه نوشتا کنین ایشو اینگه تاریچی افغانستان این همی اطلاعاتی اشمومه باز ای تو اینی متوجه باشین که اینیار گدوات نکنین خو ترتیب داره اینا ای تو نامی شوار شما رو شمنین مثلا نام شوار شما علیه باز میگید بله داکومنت داره داکومنت چیه مثلا پاسپورت داره پاسپورت نمبرش نشمنین از افغانستان باز پاسپورت که اصلا تاریخ ایشو داره تاریخ انقضا داره و از, از کجا گرفتش در افغانستان باز این ای تری که اصلا باز هم نام اولاد شمه خوبی شمه که در ترتیب انجام بدین اما تو که در سوال اول سلکن که اینی ای ون و ای تو ای تری بود ما گفتم مثلا ای ون خودی متقاضی می ای تو که اصلا شوار شی یا زنچ میه باز ای تری که اصلا امزو اولاد امزو کلان در ایزه شروع میشه شما این می ترتیب را در فرم نگه دارین که برای نفر گدود نشه خب ای بخش ایدنتیتی داکیمنت بود که نرچ قصص تا اون تا ای سیون شما میتونین اطلاعات را ما با این چی نشته کنین خب این اینچ که اصلا مگه آیا امی شخص ام هر کسی دمی شخص مثلا اینا has any person included هر شخصی که دمی اپلیکیشن شامله آیا اینا دیگان کشور دیگه برای رفیجی ریسیتلمنت چه اسایلم اپلای کده مثلا کسی هست که شاید فیلان پناه دیگه دا امریکا داده شد دا کانادا داده شد دا نیوزلند داده شد یا یکان جای دیگه اگر بود مثلا بله نامی هم دو نفر نشمین اگر خود متقاضی بود خود نام خود خود نشمینه اگر تمام فامیل بود بازم امو آل میه و کدام تاریخ اپلیکیشن هم درخواستی را دادین و در کدام کشور بودین مثلا بعض جا شاید بگم ایندونیزی بودم ترکی بودم یا هر جای دیگه اینی اطلاعات را در اختار میگریشن قرار بدین خو اگر نبود خونو ساده نمشه سوال 24 در مورد گذشته ده سال آدرس هایش می هم. ده سال آدرس های آدرس و فعلا در کجا زندگی منین. معمولا ترتیب آدرس استرالیا طوریه که آدرس را از فعلا در گذشته موره. از آدرس های امزی روز تو پس حساب موشن که در کجا شما زندگی میکدین. Each person یعنی هر شخص در اینجا باید آدرس خوده اینجا کلیرفای کنه، صاف کنه مثلا اگر متقاضی اصلی مگمه مثلا راهیله نه ببخشین آدرس میه مثلا تیچین دیستریکت دشتی دشتی برچی مثلا افغانستان باز این اینچ می که دمی آدرس دشتی برچی ناهی سیزده از کهی زندگی کردین شروع به زندگی کردین همینجا کهی بودین معمولا خب مو تاریخ دقیق داید مو نیه مثلا مو سه سال مو شده دمی آدرس ما بودیم ما می زنم یکی یکی مثلا دو هزار و نوزده دو نیم سال مو شده باز اینجا مثلا ما مو گم ده ای آدرس فقط راهیله متقاضی اصلی و شوهرش مثلا علی زندگی کرده و مثلا نعمت اولاد چه زندگی کرده باز قبل از 2019 چون مقراره ده سال اخیر نام چیز آدرس های شد بدی باز قبل از آدرس مثلا ما مگم در شهید مزاری رود دشت برچی کابل افغانستان مثلا میزنم از یگی یگی دو هزار و ده تا یگی یگی دو هزار و نوزده ما در اینجا زندگی کدم در یادرست در این یادرست در شاید مزاری در اینجا که اصلا مثلا ما میتونم بگم که فقط ما و شوار زندگی کده او وقت مثلا اولاد ما پیدا نشده بود که در این یادرست بوده باشه 
پس ملازم نیه که اینجی نعمت را هم نوشته کنیم اما اگر اینجی نعمت هم بودن مثلا آل میزنین که در اولاده یک جای بودین اینجا هم کسانه آل میزنین اینی چیزا که از کنزار باید محتاط بشین و اینجا حتی تا پنج آدرس شما رو اجازه میدیه بلاوی هم زیاد درست فعلی شما که تقریبا میشه شش آدرس قدیم شما رو از ده سال گذشته شما رو شما میتون ما بین از این مشترک نمید بعد خب پارتی جی یعنی پارتی هیمنیتریان کلیمز که بسیار مهمه اگه اینجا سل کنین خب شرایط را اینجا گفته اما مهمترین چینیه مهمترین چین میه که مثلا مگه شما بگیم که بنا به نزی دلائل که ما دفعه پیشم گفتم که خاطر نژاد، مذهب، قومیت، گروه خاص یا پولیتیکل اپینین یا عقاید سیاسی یا یگان ریزن یا یگان دلیل دیگه ای که باعث شوه شما در افغانستان جانشون به خطر بشه و از بین بریم خب مین اپلیکین سوال 25 سوال 25 که هست اینجا در مورد اثنیک گروپ در مورد نژاد چون پرسان باشه مین اپلیکین مثلا نژاد چی ما میگیم هزاره مذهب شیعه مثلا اسماعیلی یا مثلا شیعه یا مثلا سنی اسلام اگر یگان حزب سیاسی اینا شما ممبر شده بودین عضو شده بودین خب معمولا اما حزب سیاسی خورم اینجا نشسته بودین که در موارد خیلی موارد لازم نیه نشسته کنین اما اگر هست اگر بودین و ثابت میتونین که ما شما که حزب سیاسی بودین شما اینجا میتونه حزب سیاسی خدا نشه کنه این اینجا A2 A2 باز در چون باشه A2 که هستم و شخص دو اومدم ترتیبی که شما امی فرم پر کدین مثلا اگه A2 شوارش میه علی میه بازی هم میه اتنسیتی شی هزاره باز هم میه مذهب شی مثلا حالا شیه مسلم چیزایی که این میتونه باشه در اینجا و نمو تو در مورد اولادایشون میه هر چی قولادی که مثلا شما در امی فرم لیست کدین خب این اینجا سوالی 26 پرسان میشه کشوری که شما از شی ترس دارین در شی برگردین اینال ای خب برای همگی میشه افغانستان برای کسایی که در ایران و پاکستان خوب معنا میدیم سوال اما برای کسایی که هنوز هم داخل افغانستان اینی سوال کم زره چیزه خب نه ببخشیم این اینجا living or in returning to این می سوال که هسته مگه که کشوری که شما از جان شما در خطر ما بین کشوری که هستین و جان شما در خطر هم کدام کشور افغانستان آیا از کشور بیرون شدین خب بعضی برای بعضی جواب نه یا برای بعضی جواب بله یا باز مگه در کدام تاریخ بیرون شدین اگر تاریخ شیاد چون نیا خیره تاریخ ندین مهم نیا با سوال 28 هم مگه چی رو می ترسین یا چی ترس شما چی هم داخل همزی کشور که زندگی مونین و برای کسایی که بیرون از افغانستان هم مگه ترس شما چی هم اگر شما پس برگردین دمی کشور خب ترس معمولا برای هر کس فرق مونه اما معمولا برای هزاره ها برگشت طالب یک ترس هم برگشت آینده نامعلوم یک ترس هم این اینج کس شما هم اطلاعات خورا میتونین نشته کنین ما در ویدیو قبلی گفتم که سوال 28 و 29 سی سی و یک و سی و دو را کوشش کن بیانیه اظهار نامه نشته کنین و لازم نیه که امی سوالا را منتی منتی تو رو جواب بدین بیانیه امی اظهار نامه خوشته کن بزنید فقط بگین please see statement of claim این امیر کپی کن مثلا در بیست اشت سوالی بیست اشت سوالی بیست و نو مثلا شما اینجا کپی کن سوالی سی را کپی کن بعد زو میشه این سوال سی و یک کاپی بزنین و سوال سی و دور کاپی بزنین در این صورت کسی که تصمیم گرنده پرونده شما کمک مانه که اون نفر استیتمنت شما رو بخونه که من دفعه پیش گفتم استیتمنت که باید دوره نشته کنین برای کشم بسیار مهم توضیحات خوبی میتونین بدین خب این سوال سی و سه مگه دمی کشوری که فعلا نمادین آیا از کشورهای گذر کردین تا در کشور فعلا رسیدین معمولا خب جواب نه مثلا از افغانستان که بیرون چین کسایی که پاکستان رفته شه خب مستقیم پاکستان رفته از کشورهای گذر نکردن و ایران هم همچنین چون ما معمولا در کشورهای هست که در همسایه ها ما اول اونجا مهاجر میشیم بعد از دیگه کشورها که معمولا نومه خب سوال سی و چار 
34 بر کسایی که از طرف یو انتیار رفر شدن از طرف یو انتیار چه شدن معرفی شدن به ایمیگریشن در دولت استرالیا که معمولا نار یک نامه میگه که اینش شما میگین یس من از طرف یو انتیار معرفی شدم باز یک فول اما کاپی یو انتیار رسطرومن رجیستریشن فوم میده که اینا اون رو باید به ایمیگریشن رایی کنن ام سوال 35 برای کسایی که در افغانستان یا بیرون از افغانستان همه کیس را میگن و ملیتری کار کردن ملیتری مثلا اینجا سل کنین آرمی ایر فورس نیوی یا پاراملیتری ارگنایزیشن که هستش شما باید یس بگین نام خوبی دین نام در کشورهایی که مثلا شما رفتین خب معمولا در افغانستان آرمیش در دیگه کشورها برای کمک هیچ از آن نرفته معمولا همه افغانستان مشه نام ملیتریشم چی بوده مثلا در افغانستان اگر شما در بخش آرمی بوده یا در بخش ایر فورس بوده این خب اونم رو نام شنو شمونین رنگ شما چی بوده درجه شما چی بوده در مابین هم از این ملیتری و تاریخی که شروع کدین و اگر تاریخ انقضایی داره هم باید مشتک کنین و اگر تاریخ انقضا داره باید بگین که چرا شما یه ارگنایزشان ترک کدین دلیل داشتین نداشتین اینجا باید مشتشه و اگر شما از یک ارگان نه در چندین ارگان کار کدین خب اینی بخش سال دویش رو میتونین پر کنین اما اگر از دو سه جای یا چهار جای در بخش مختلف جاها کار کدین میتونین یک ورق جداگانه اما دیتیل رو مشتک کنین سال کنین جاهایی که در فرم جای نبود مثلا اولادایشم جای نشد خوار براشم جای نشد یا بعض اطلاعات دیگه جای نشد در ورق صفحه فقط امی سوال رو نشته کن مثلا سوال 35 با اطلاعات بدین اوطوری نامو فهمه که مثلا اطلاعات که در موبایل ورق شما پر کدین مربوط سوال 35 میشه سوال 36 مگه آیا شخصی any person included هر شخصی که دمی ویزه درخواستی دمی اپلیکیشن دمی درخواستی نامش هسته آیا در یکان رفیوژی کیمز زندگی کردن یکان جاهایی که برای رفیوژیز بوده یا یکان دیتنشن سنتر مثلا کسایی که در استرالیا هم خوب میدنن دیتنشن سنتر منظورش چیه جاهایی که پناجوها را اونجا نگاه مونه کسایی هست در رفیوژی کیم مثلا خوب کسایی که ایران مورا افغانستان مورا جاها نمدنو در رفیوژی کیم بورن اونا مثلا خوب خانه و چیزا مشتاجه پیدا کرد ولی اینی اینی موارد را اگر شما در شما بود فین میرای اینجا نشتکیم مثلا بله نام کم چی بود در کجا بود کم پکی میچلاند از کدام تاریخ در کدام تاریخ در کم بودین و کسایی که در کم بوده مثلا شاید شما موقع در کم بودین اولادایشم نبود لازم نیه تمام آل نشتکنین فقط نام خود و نام شوار خود نشتکنین اگر نبودین خونه نومه ای معمولا برای کسایی که خب در کمپ در اندونیزی بودن یا در کمپ در ترکیه اینجا بودن یا در کمپ در ایتالیا و اینجا بودن این شامل حالی از نام شد خب سوال سی و هفته شما پرسان مونه از مگه اگر شما برای انترویو از شما خواسته شد بین کدام شما ترجمان نیاز دارین خب معمولا برای از ما یس موشه در کدام زبان مثلا دریه پشتویه یا مثلا این همی زبان هایی هست که فعلا در افغانستان استفاده هم شاید یا هزارگیه اما اگر انگلیسیشم خوبه و فکر مونین که نه میخوان خیلی ساده کد نفر میتونین در انترویو صحبت کنین خونو نو میزین سوال سی و هشت ایمپلایمنت هستری بسیار سوال مستقیمه همی که پرسان میشه ایچ پرسن یعنی بازم سوال میشه که هر اشخاصی که در مزی فرم نامش راجستر شده اونمو افراد که هسته ایمپلایمنت هستری خوب بگه مین اپلیکینت رش رو منه ای وان بازم همی ترتیب یا چیم نره ای وان نیم آف ایمپلایر خوب بازم در معامله ایمپلایمنت خوبیش همیه که شما از آخرین کار خوش رو کنین پس بارین این اینجا اطلاعات خو میدین مثلا نیم آف ایمپلایر مثلا ما میزنیم نمیدنم اگر نیوز ایجنسی مثلا تلو تلو کار کنیم لوکیشن اف ایمپلایر کابل تایپ اف بزنس نیوز ایجنسی مثلا یا چی میکنن دیوتی ما چی بوده مثلا ما ریپورتر بودیم و تاریخ از کی تا کی در این شروع کردیم مگر تامیال در تلو کار میکردم خانه کرنج میزنم که تامیال کار میکردم باز قبل از تلو ما چی کار میکردم اگر باز هم تاریخ ها دقیقا یا چمنیه لطفا تاریخ را محاسبه کن نزدیک ترین تاریخ را اینجا نشته کن 
و اگر روز و ماه تایچو میه معمولا یکی یک مشتکیم این موشه در مورد ایمپلایمن اگر مثلا زن شما اصلا درس نخوانده و تو چیزا اینا مثلا امون نام شد نشته مونین گل بهار و اینجا اینی بخش نشته مونین که نو نیو ورکت مثلا موشه هاوس وایف خانم خانه بده و اینی را میتونین در مورد از نام نشته کنین یا مثلا اولاد شما اگر سنفی چار پنجه فقط نشته کنین ستودنت برای از کافیه که ای معلوم شده که شاگرد بودن مصروف درس بودن خب این این بازم اینی این ای ای تری ای فور این بی ترتیب را شما باید دقیقا یا چون بشه باز این اینجا مو نام را هم نشته کنید ای هم تا مو ای سیونه خب بعد از اومه لنگویج این ایژوکیشن زبان و درجه تحصیل مین اپلیکین مثلا زبان اصلی که شما صحبت مونین مثلا ما بیشتر یا هزارگی یا دریا یا مثلا در خانه پشتوی غیر از این زبان خب اینی مثلا اگه کم زر انگلیسی یاد دارین انگلیس شما میتونین نشته کنین باز اینی سوال سر کنین اینیش بهتا How well this person speaks English اینی امی مین اپلیکین متقاضی اصلی چقدر خوب انگلیسی بلده چقدر خوب انگلیسی یاد داره اینا سر کنینش کود ورگ داره یک دو سه چار شما مین این مینجه یک دو سه چار را زیر مو پالین این این سل کن یک دو سه چار چار یعنی هیچ انگلیسیات نداره سه کمی can you speak only a little English بسیار کم صحبت میتونه دو یعنی خوب میتونه انگلیسی صحبت کنه یک دیگه مثلا بسیار بدون یک مشکلی که مواجه شوه انگلیسی صحبت میتونه معمولا برای خیلی کسی امی مورد انگلیسی خب اینی چار میشه یا سه میشه بخصوص در مورد نسل نو اولاده که قبلا جدید تانیستان انگلیسی بخونن خب مثلا دو یا سه میتونه باشه که بسیار خوبه این اینجا بخش امی درس اشخاصی که درس چقدر درجه تحصیلی از اینا چقدر از مین اپلیکینت همیشه شروع میشه بازم ترتیب داره اینی ای تو یا ای تری یا ای فور یا این این سلکین پرایمری سکول معمولا نسیم فی یک تا شش ها سیکنری سکول افتو اشتا نو و پوش سیکنری ایژوکیشن این چیزا که هسته بعد از اومه سنفی یازه دوازه این هاش میشه و این اینجا گفته معمولا اما هایست بالاترین درجه تحصیلی هاش میشه مثلا اگر متقاضی اصلی بیچلر بیچلر نمدن در فرسی چی میشه اما اما دیگری اولی دانشگاهش هم میتونیم بشلر رو شکنیم اگر ماستر زن خونه ماستر نشته مونیم اگر مثلا از سنفی دوازده فقط خونده فقط نشته مونیم یا تولف سرتیفیکت که اینی چیزا باید همخانی دشته شکت کار شما کردیم و داستانی که شما در بیانی اخلو شده مونیم بازه در اپلیکنج خب بازم اون ای تو میه ای تری میه ای فور میه این اینجا نامش نشته مونیم باز این اینجا اگر او مثلا سنفی نمیدنم مثلا اولاد اولاد شما مکتب سنف دو بود مثلا نشته مونین که یکی معمولا در کدام ما مکتب ها شروع میشه خب یکی مارچ 2019 میزنیم که مثلا 2019 سنف دو سنف یک بود 2020 سنف دو و تا همیالی میخوان که یالی موشه مثلا شما میتونین نشته کن یا تری تا سنف سی درس پیلن میخوان اینی اطلاعات یا که نمیتو بای شما اینجا نشته کنیم بعد از اومه هلت سوال چلی یک در مورد سهی شما پرسان میشه که میگه آیا در گذشته دوازده ما شما اگر ماینه سهی برای ویزی استرالیا شده این یا نشده که معمولا در این مورد جواب نیه و اونای هم که مثلا فکر من در دوازده, دوازده ماه گذشته اگر ماینه سهی برای استرالیا ویزه شده اون یسمونه هپ آیدی هپ آیدی رو میشناسنه مو کسایی که اگر یسمونه اون هپ آیدی رو اینجا میشنمونه اینا نینی سوالی پارت که کرکتر خیلی مهمه تمامی افراد all persons همه افرادی که دمی فرم اطلاعاتی وجود داره باید این سوال ها جواب بده که مگه آیا شما یکان لیگ الیکشن یعنی یکان دوسیه فیلن در دادگاه دارین خب معمولا نو موشه آیا شما یکان جرمی را انجام دادین که فیلن یکان جرم مرتکب یکان جرم شده در یکان کشور خب اگر نه نه اگر یس یس 
آیا شما چارج یا مجرم شناخته شدین در مورد فامیلی یا دومستیک وایلنس فامیلی دومستیک وایلنس همی جنگ خان، خانگی و تو چیزا که در افغانستان فعلا خوب یه چیزا تقریبا نویه آیا شما یکان فامیلی وایلنس آدر معمولا این دکشوره افغانستان هم فعلا نویه که مثلا کسایی که داسترالیا توریه که مثلا اگر شوار زن را بزنه زن میتونه یک اودر بگیره که شوار مثلا تا یک فاصله نزدیکی زن نشه و اونا را یک قمعی اودر های موگه که اینا میتونه از دولت بگیره در افغانستان فکر نکنم چنین چیزی وجود بشه شه خوب خب مملن اگر وجود داره خواهی نیاس کنین باز در بیانیه خواهی توضیح بدین که مثلا چرا اینجا را یاس کدین چون بسیار مهمه اینا میبخشه سوال چند دوی در مورد سیکیورتی و کاریکتر شو آیا شما یکان ارست ورنت از انترپول نوتیس پولیس انترنیشنل ایتنگ یکان ورنت ایچ ازا در خلاف چما وجود داره خب اگر داره خوبی است اگر نداره نو میشه خب اینی آیا شما مجرم شناخته شدین در مورد سیکشولی بیست افنس یعنی آزار و ازیت جنسی انوالوینگ چایلد که شما در مورد آزار ازیت جنسی در قبال یک کودک انجام دادین حتی اگر رکورچ هم نباشه اگر چنین جرم را مرتکب شدن خون یس میشه باز توضیح میدین نو خوب, خوب توضیح لازم یه معمولا داسترالیا اینی که به نیم جانه سیکس آفندر ریجستر معمولا داسترالیا کسایی که آزار ازیت جنسی انجام میدین اونا در یک راجستر نام شماره آیا نمدن در افغانستان چنین راجستر یا سیستمی وجود داره ندره اما اگر چنین سیستمی وجود داره و اگر شما یا یکی ازای همزی فورم چنین جرم را مرتکب شدین خواهین اینجا یس نیا و باید توضیحات بدین توضیحات را شما دینی بخش هم میتونین بدین در بیانی خواهم میتونین بدین که معمولا این نومه هم اینی اکویرد آف افنس آن گراندز آف انساندنس آف ماین و انسانیتی مثلا بعضی وقتا یکان یکان جرم را انجام میده و چون, چون دیوانه یا چون مثلا کورد یا دادگاه امو جرم از او را نمیشناسه بخاطر از اینکه مگه این نفر دیوانه بود این نفر نفهمید این نفر مقش شده جایی نیه او تو چیزا انسانیتی دیوانگی و ای چیزا آیا شما امی نفرهایی که دمی لیست دمی پرونده هستن دمی کیس هستن آیا یکان نفر امزونا مبنی دمزی دلایل از دادگاه اینا را مرخصی دادن ندادن خب بگیم اگر داده خونی هست اگر نداده نو میشم آیا یکی از اعضای امزی نفرهایی که در درخواستی وجود دارن توسط کود امی تو پیدا امی چی کود امی تو فایندینگ یا نتیجه گیری شده که این امی نفر مرتقی بگیم این امی نفر آماده یا فیت فیت نیه که اقرار کنه یا جرم خو اقرار کنه یا جرم خو اقرار نکنه در اون مورد اگر است اگر شما مثلا دادگاه براعت به نظر موگه اگر مرخصی داده که نه خب این می نفر اصلا دوش نیه که بفهمه که جرم را انجام داده یا نداده خب اگر چنین اتفاق افتاده خونه یس مگین اگر نفتاده نو مگین آیا شما یا یکی از اعضای امزی درخواستی مستقیم یا غیر مستقیم در مورد فعالیت هایی داشتین که ریسک در نشنل سیکیوریتی استرالیا یا گان کشور دیگه داشته این بسیار حساس موضوعیه مثلا بیشتر موضوعی موضوعی که مثلا اگر گان دسیسه یا فتنه و یا گان خیانت میانت این صورت گرفته باشه اگر شما در سهم داشتین خب اونا یس میزین اگر نداشتین خب اونا نو میزین افرادی که در می فرم نامش گرفته شده آیا اینا چارج شدن یا شناخته شدن برای مثلا یکی از افراد امزی درخواستی مثلا اینا آیا جنوساید نسل کشی اگان افراد را انجام داده وار کرایمز کرایم جنگی کرایم غیر علیه بشر تورشر کده اگان نفر را در غلامی گرفته اگان نفر را یا یگان جرمی انجام داده که برای بین یا جهانی مورد چیز باشه کنسرن باشه نگرانی باشه اگر چنین کار را انجام داده اگر مثلا شما مرتکب چنین جرمایی شده خب اون یس میزنید اگر نشدیدم نو میزنید یا چون باشه که هر چیز امزی خانه رو که یس دادین باید اینجی توضیحات خورم بیدین خب بعد از این که آیا 
امی اشخاصی که دمی درخواستی نام شیسته اینا که یگان شخص که یگان گروه یگان ارگانی هم دست و هم کار بودن که او ارگان کارای جن... جرم انجام داده باشه جرایم در لیست خود داشته باشه اگر شما امرای از او گروه و شخص و ارگان هم, هم کار هم دست بودیم هم باید وزید کردیم ما مثلا یک قدر گروه جنایت کار هم دست بودیم هم باید اینجا باید توضیح بدیم که چه کار کردیم چه کار نکردیم معمولا این نوع می آیا شما امرای ارگانی که مثلا یکان وایلنس انجام داده شد یا مثلا جنگ باشد فریدم فایتینگ باشه مثلا کسایی هسته که در بخش تروریزم باشه یا خشونت چرا خواهم بگیم تظاهرات خشن انجام داده باشه یا در بیرون یا درون استرالیا اگر شما با این نفرات سهم داشتین و مثلا شریک بودین هم باید شما اینجا یس بزنیم که بله ما چنین ارگانایی را بودیم که چی کار میکنیم که ارگان ها مثلا کارهای تروریستی میکرد کارهای جنگ و چیزا را یک نوع تشویق میکرد این چیزا را اگر بودین خانی هست میزنیم که معمولا اگر نبودین نو میزنیم و این اینجی بر اینی سوال اینی بخشی البته این سوال هم نیه یکی از بخشی از چیه اگر شما در پولیس فورس بودین این شامل حالی کسایی که در افغانستان در پولیس فورس بوده در ملیتری فورس بوده در استید سپونسر در پرایویت ملیشیا انتلیجنس اجنسی یا سیکرت پولیس بودن یا خاد بودن به نظرم خاد میگه در افغانستان مخفی خب این مینا که هست تمامیشه این مینجا یس میزنه باز این مینجا که هست هم مثلا توضیح میده که بله مثلا ما در پولیس افغانستان این زی سال تا این سال کار کرده و این کارد نه و این تو چیزا اینا که فعلا اونه مو هم یکی از دلایلی هست که شما میتونیم ما بینی کیس خو نشته کنیم که طالبا خوب هم کسایی که در دولت افغانستان پولیس اینا بودن برایش مشکلات ایجاد مونه اینی شی بخش تریننگ که آیا شما یگان تریننگ در بخش ویپن، اسلحه، اکسپلویسیف، انفجار اینا که منه آیا یا کمیکل، بایلوژیکل، پرودکس شما یگان تریننگ شده این نشده این معمولا کسایی که در پولیس کار کرده مثلا گذاشته ده سال داره کسایی که دارمی بوده گذاشته چندین سال داره اینا خب تریننگ اسلحه شدن و اینجا معمولا شما یس میزنیم و مثلا مگین مثلا ما در ایکی ما چون 47 یا نمدنم پستو اینا که هستم ما تریننگ دریافت کردیم مثلا دو سال تریننگ دریافت کردیم و ایره امیره کاملا خوب توضیح بدیم چون هر چقا مبهم بلین بر نفر سخت موشه توضیح بدیم که مثلا یک سال یا شش ماه ما پستل ترین شده ایم یا ای تو چیزا اینا ایره میتونیم بگیم بخصوص کسایی که در پولیس و آرمی اینا بوده اینی سوال است که آیا شما امرای کسایی بودین که اونا قچاقبر بوده یا مافیای آدم بودن اگر بودن اون یس میزن اگر نبودن نو میزن اینجا موگه که آیا شما یا افرادی دم از فرم از کشور دیپورت شدین یا از کشوری شما بیرون کده او کشور شامل استرالیا هم موشه ما معمولا یه جایی میخواییم بگیم کسایی که در ایران بودن اگر اونا دیپورت شدن یا چی شدن از اینجا اونا بور کده خوبه که اینجا اطلاعات رو بیدین که بله از ایران دپورت شدین و اینجا اطلاعات رو اینجا توضیح بیدین در مابین اظهار نامی خواهیم میتونین توضیح بیدین اگر نشتین ایران ایج وقت نرفتین یا اگر مثلا ایج وقت دپورت نشتین خواهیم دپورت نیه اوور استیت و ویزا مثلا شما در کشور ویزا داشتین برای سی روز اما شما رفتین در او کشور برای چل روز ششتین خوبی مشکله شما باید بگید که مثلا ما مثلا بعضی وقت هست که شما ایران ویزه یک ماه میدیا باز شما اونج مورین مشکلای پیش میاد نمیتونین از ویزه یک ماه بخش خلاص میشه باز شما اونج دیر مومنین باز این میریست مگید مثلا مگید نره ما چل روز مندم در روز زیادتر مندم بخاطر از که حالت صحی پیدا کدوم یا یک چیز دیگه یا دلیلی که مثلا اون مو از خودون چون باشه این منجا توضیح میتونین بدین اینی بخشی هسته مگه آیا Outstanding Debts to the Australian Government مگه امی کسایی که اینجا درخواست داده همگیشی آیا اینا یگان قرض یگان لونی که از آسترالیا بشه یا از یگان اتوریسی یگان نفرهای که دا نفر خونه امی کلان آسترالی هر ارگان آسترالیه که بشه اگه شماش قرضدار هستین یا بودین باید یست بزنین یا مثلا بگید که بله ما از سنترلینگ مثلا دو هزار قرضدار بودم و ندادم اونمو دو هزار فعلا اونو 
ماهانه مثلا منتلی ما مثلا دو ست میدیم ایتو چیزا اینا اینی دیگه نه همطور ب... کاملا توضیح اینجا نشته کنین اگر نه ایچ قرض اینا یا دولت نزوین خونو نو میشه سوال چلسه assistance with this form ای کسایی هم که دا استرالیا یا بیرون کمک منه افراد افراد را که فرم شرا پر کنه خب اینجا اطلاعات هم شخص میه که فرم پر کده اگر فکر اگر خودون چون پر کدن خب اینجا نومیز نیم که خودون چون پر نکدن باز options for receiving communication گذینه هایی که امیگرشان که چون چطور در تماشا myself یعنی خود ما که خود ما در تماشا یا proposer only کسایی که از استرالیا proposer دارن امروی از ناده ارتباط شد متوجه باشن که پروپوزر در 680 اگر مو اطلاعاتی که میده ایمیل و تلفونی چیزایی که میده امیگریشن دو نمزو ایمیل ها کچی در تماس میشن اگر شما هر دویشون بخواین که هم خودان شما را امیگریشن در تماس هم پروپوزر خواهی نیرمزین مایسالف این پروپوزر دیگه نیاش که هسته خوب بخش چیز میشه که افرادی مثلا اگر شنه جنت و اترایست قیسانه که در او حالت ما فکر مونم که الان همی بخش پروپوزر اونلی مایسالف یا مایسالف این پروپوزر بیشتر به درد مخوره باز این قسمت آخیره دیگه value statements ارزش های شما این اینجا که موگین که مثلا اینی ارزش های استرالیا را شما پابنچی خواهید بود که ما بینچ آزادی و عزت اشخاص میه مثلا آزادی مذهب میه آزادی بیان میه دیگه این می بخش های است که شما این می قبول مونین و این می اینجره امضا مونین این حالی این این سیل کن سیگنیچر آف مین اپلیکن مین اپلیکن متقاضی اصلی می اینجه امضایشی دیپندن اپلیکن که اینجا مثلا متقاضی دیوم مثلا علی شوارش می ها اولاد چه اگر بالای شانزده ها نامش می ها مثلا نعمت اگر شانزده ساله ها نامش می ها باز اینجه امضایش می ها زیر شانزده معمولا لازم نیه امضا کنه و اینمی تو باز اینجا که هسته مثلا بایومیتریک دیکلاریشن و کانسنت شما که هسته در بخش اجازه میدین که شما بایومیتریک گرفته شد که بالای شانزه سال رو بایومیتریک میگرن نه ببخشین بالای شانزه سال باید امزا کنه بایومیتریک رو از ریزا رو میگرن در اینجا که هسته اینمی موگید که ما اجازه میدیم که مرگ بایومیتریک هاست ما فینگر پرینس میدیم اما شست ناخن رو که میگرن دیگه فیشل ایمیج اینا یک اکس شما میگره اینو می چیزار کسا شما اینجا قبول مونین باز همه می سیگنیچر آف مین اپلیکنج می ها باز تاریخی امو تاریخی که شما می فورم امضا مونین مثلا این امروز کسا این یکی سپتمبر 2021 می ها باز اینجا پادنش می امضا مونه باز اینجا مولادایی شانزه سال شما یا بالا از شانزه سال شما نام لازم نیه فقط آدرس می ها اما متوجه باشین که این همی ترتیب امود ترتیب A2, A1, A2, A3, A4 اونا را دنبال منه باز این اینجا هم دکلیریشن ها یعنی شما این می کاملا قانونی بیانی شما این همی ها که تمامی اطلاعات که شما دین مزید فرم دادین کامل ها صحیح ها و تازه ها و اگر این مثلا نی خوبی شامل کسایی میشه که ازدواج چیزایی و موگین که مثلا اگر شما دمی فرم هر چیزی که دروغ گفتین یا اطلاعات گمراه کننده دادین میتونه دلیل شوه که می اپلیکیشن شما رفیوز شه چه شوه قبول نشه و حتی ویزه شما رم که استرالیا بیده و بعد از او اینا بفهمه که ویزه اطلاعات گمراه کننده دروغ مورد دادین میتونین ویزه شما کنسل شوه دیگه این می ویزه که وقتی دادم شه اما هر کسی که دمی درخواستی وجود داره اون مو ویزه شامل برای از اونا ویزه هر کی دادم شه جدا کنه دیگه می چیزایی هست که شما قبول مونید و این اینجا امضا شه باز این بخش اخیره چک لیست ها که شما چی چی امرو امزی اپلیکیشن خدین دو پاسپورت سایز فوتو ها که چون دی مورد آنلاین میندازین خب لازم نیست دو پاسپورت سایز بدون می یک دانه پاسپورت شما دیجیتال مونین اپلود مونین خب معمولا ما بخش چک لیست را چی نمونم ما برای از کار نفر را سوت میاد چون میتن که ما آره بله ما پاسپورت سایز انداختیم مثلا مری سرتیفیکی را کپیش رای کدیم پاسپورت اینا نشنال آیدنتیت کار در چیز اینای که هسته اونو تسکره اینای تمام چیزای شما در شما دین می فرم یشتیم این میرم میزنین 
اگه شما یکان ورق از یونیسیار یا رفیجی اینا درین موگی در اورا مادم زی فرمشتم اگر از ازدواج قبلی خو یکان نکا خد یا طلاق چیز دارید هم میتونین بگید بله ما اینجا دمزی فرم میشتم چال کستدی ما باز ما میر گفتم در افغانستان چال کستدی ما فکر نمیدونم وجود داشته اما اگر وجود اگر ما اطلاع ندارم وجود داره لطفا نمو اسناد زور هم دمی فرم نشته کنی برای کسایی که از, زن، از خانه اول خو اولاد داره و اولاد چه زیر اجده ساله چون وقتی که بالای اجده شد خب تصمیم خودش میگره اما زیر اجده رو باید هر دو مادر پدر رضایت داشته باشه که مو دمی هم طرف افترالی اینا بیتنه بیا اگر رضایت نامه وجود نداشته شد برای اولاد زیر اجده سال از, از ازدواج قبلیش مو استرالیا برایش مشکل میشه که برای زونه پر ویزه بگه خب دیگه این می فرمایی هست که مثلا اینج موگه اگر شما فرم 681 رم رایزی فرم 842 درین خب موگه دین ما 681 رم اینجا مشتک دوم اگر از طرف ارگان شما معرفی شدین خب اینجا می که بله ما از طرف ارگان هم فرمی 14 درم اینجا یشتیم دیگه سپلیت فیملی که هسته امو پروپوزر امو کسی که پروپوز منه ویزر می دیا که معمولا ما گفتم سپلیت فیملی فیملی درجه یک و کسایی هسته که خودون چیده هیمنیتریان ویزا داخل استرالیا شده که ما باید از این مزنیم دیگه ریلیشنشی به شما که در پروپوزر معمولا اگر شوار شما پروپوزر شما یا خب میریج سرفیتی امو نکا خطی چیزای شما کافیه اگر مثلا برادر شما خب اگر از فاملی میتونین بدین یا مثلا تسکره ای که نشان میده کندشی اگر اینی اطلاعاتی هست که شما که پروپوزر میتونین یک رقم کنین نه که هر پروپوزر باید چیز باشه در شما رب داشته باشه اما در بعضی حالات اگر شما ادام نیم که اینی برادر میه خوبه که شما بتنین امورا با اسناد ثابت کنین خب اینی فقط شامل کسایی میشه که چیز های سپلیت فیملی ها که در این مورد باز مگتم امو افرادی که در هیمنیتریان رفیجی ویزا داخل استرالیا شدن و اعضای فامیلی در جای اخ را میخواین این اطلاعات شامل از نام شد این می فرم بود فرم 842 بسیار فرم استریت فورد یا می بگیم خیلی راحت فقط این مقصد 34 ساعت میخوایی که میر پور کنید ما بسیار اطلاعات در من می که حتی برای یک فرم پور کردن و یه چیزا خیلی چندی نظار میکن و ما هم از او خاطر رو گفتم که ما میم آنلاین امی فرم در مرش گفت میزنیم فرم دیگه که هسته فرم 681 فرم 681 بسیار کوتاه و برکسایی یک پرپوزرن داسترالیا باید داسترالیا ویزه دائمی داشته باشین یا ستزن باشین که شما بیتانیم پرپوزر شوین این اینجا پرسان مونه که از پرپوزر پرسان مونه چند نفر تو میخوای پرپوز کنیم مثلا ما میگم چهار نفره زن و شوهر کرد دو اولاد چه details of main applicant main applicant امو متقاضی اصلی که در 842 بود اون امو متقاضی اصلی اینجا اطلاع چه میه نام فامیل چه میه نام اول چه میه آیا این شخص همین نفر نام دیگه ای داشته یا نداشته باز ما هم اینجا میخوایم خیلی واضح برای تمامیشون بگیم نامی که بله پاسپورت چه میه اینجا میه پاسپورت الکترونیک چیز هایی شما الکترونیک تذکره سوال سه مثلا مستوار مثلا نامی نمیدنم یکان است که با نام مستوار رپورت نشتم یکان است آرتیکل یا نامایی است که دوستایش استفاده هم نمید چی کسی شما میتونید بگین بله ما مثلا نام فامیل ما دین از این نامم یاد میشم یا مثلا نام خود ما دین از این نامم یاد میشم که معمولا هر کس دو نامی نداره که هر دوش اصلی باشه ولی یاد چون باشه که همیشه در بخش اول A1 همیشه نامایی که در پاسپورت یا تذکره شما است اونمون نام ها میه سیتزنشیپ شما خب معمولا سیتزنشیپ شما افغانستانی ها مرد از زنه مین اپلیکنت تمام سوال ها در مورد مین اپلیکنت ها اون جنسیت چی نوشتم نین، تاریخ تولید چی نوشتم نین، پلیس آف برد، اما اون جایی که متولید شده کشور شی، کانتری آف رزیدین که فیلن در کجا زندگی من اگر در افغانستان هم خوب افغانستان باز اینجید لازم نیه که شما چیز نوشته کن اگر در پاکستان هم دن یا در ایران هم دن تاریخی که در مت... کشور هم دن را باید شما نوشته کنیم بعد از اومه که آیا می شخص می مین اپلیکه نروس کده یه خوب اگر و اینی پرسایس ریلیشنشیب آف مین اپلیکن تو یو یعنی امی مین اپلیکن دستو چی رابطه داره مثلا اگر شوهر از استرالیا پروپوزر زن خور میخواید مثلا موگه وایف 
اگر مثلا برار شیا مثلا موگا برادر اگر مثلا رفیق که موشا مثلا رفیق یا مثلا یک کس هست که امرایش کار کده مثلا موشا امپلوی یا کچ کار کده میتونه اینچ توضیحات خوره مشتک نین پول ریزیدنشل ادرس ای آدرس ای مین اپلیکنت آدرس افغانستانه امی آدرس را امو آدرس امی آدرس باید شبیه همز آدرس که در 142 برای مین اپلیکنت داده بودیم این امی باید اونمو آدرس باشه بعد از او ای تو می ای تو رینال دیگه شا... باید شما تا جای برای شما آشنا شده باشیم که ای تو مشخصات نفر دویوم در فرم میه باز ای تی ای تری اون منفر سیوم میه که معمولا اولاده باز همو تو ادامه پیدا نه ترتیب را بسیار خوبه که شما بیتانینه میره فالو کید باز پروپوزر دیتیل نفری که پروپوز مونه آیا این نفر فرده خب بله فرده مشخص نام فامیلی فرد می که این ای نفر یک داسترالی های نام اولش می آید جنسیت می این تمامی اطلاعات در مورد خود پروپوزر هست آدرس پروپوزر می آدرس که مثلا اینا بتانه که چمو اصناد نامه نشته کنه یا نکنه اینجا آدرس می آید باز اینجا تلفونی پروپوزر می آید باز معمولا نیمی سوال پرسان میشه که آیا شما میخواین از پروپوزر سوال پرسان میشه آیا میخواین امیگریشن امرای شما در ایمیل در تماس شده که بهترین را ایمیل ها میگید بله باز اونو دلشون یک دانه ایمیل دادین دلشون سه دانه ایمیل دادین باز از پروپوزر پرسان میشه که فعلا کار تو چیه اگر اینجا گفت اگر کار نمونین نشته که انیمپلوید یعنی کار نمونم اما اگر خب معمولا پروپوزر کسی که باید کار کنه اکوپشان چون چیه مثلا میزنید حالا هر چیزی لیبر لیبر مثلا حالا هر چیزی که میکار تو میکنین چند ساله میکار مونین مثلا پنج ساله ده ساله این مثلا میزنید چند یرس در میبخش کار کنین باز خیلی خوبه که اگه پروپوزر بیتانه بگه پارتنر شما چی کاره یا مثلا کسی که پروپوز مونه زن چی چی کاره یا مثلا کسی که پروپوز مونه شوارش چی کاره یا نشته کنه مثلا خب آرتیز آرت مثلا نشته کنه لویر چند ساله لویر کار نه هفت ساله هفت ساله یه بخش کار مونه باز معمولا اینی سوال دیگه شد سوال بیست هفت بر کسایی که پرمنین ویزا داشته اگر اینا فعلا پرمنین ویزا داره قبل از پرمنین ویزا اینا چی داشته اگر مثلا اینا در دوازار و یک دوازار دو یک دانه تی پی وی داشته میتونه بگه تی پی وی دوازار و یک تا دوازار و سه مثلا تی پی وی داشته اما حالا که هست بگه یک نو پرمنینت ریزیدنت میتونه امی چیزار بگه اگر ایرا سیتیزن بشه خوب اصلا لازم نیست فقط ام ام بگه بر سیتیزن ها مهم نیایی رو پرکنه سوال بیست هفت را سوال بیست و اشت کاملا برای ارگانه و کسایی که فرد پروپوز هستن لازم نیر پر کنه کاملا این ای بزنه امی تمام سوال بیست و اشت تا سوال سی و شش را سی و شش و سی و آفت را لازم نیر شو پر کنه اینه فقط شامل حال ارگان مش اگر ارگانی بخواید فرد را پروپوز کنه این سفر کاملا شما خالی میلین لازم نیه اکنالیجمنت دیگه می بازم از شما اینجا قسم, قسم رقم یاد مونه که پروپوزر رو شما هیچ نوع اطلاعات دروغ و گناه کننده نمیده این چون یک جرم حساب مشه دیگه این اینجا موگین که خودون شما به اپلیکنس یعنی کسایی که درخواست داده تریول تو استرالیا اینا رو که هسته ده هده خو میگرین بخصوص کسایی که دوست دو دو یعنی فامیل فامیلی نزدیک شما اون مو مخارش در اهدیخ میگرین دیگه می بخش شما امضا مونین دیگه اینجا موگه که مثلا پرایویسی نوتیس یه چیزا در مورد محرمانه بودن اطلاعات شما کاملا در مورد از اون اینجا توضیح میگه باز اینجا نام خونشتم مونین مثلا نشتم مونین کسی که پروپوزر مثلا تیکه حسین پروپوزار را مثلا این امروز تاریخ را میزنین اگه نوی دوزار و بیستی یک بازین اینجا امزای خورمانین خب کسایی که پی دی اف دارن و میتونه از طریق پی دی اف اسکرین امزا کنه خب ما هشت و چارده خب ما انمی فرم شش سد و اشتاده یک بود ما ستاب مونم امی شیرینگ را و همکارم همیرا هستم من میتونم سوال از شما بگرم سوال های خدا نشتکنین باز همیرا لطفا نگ سوال در ما بیتنی کمک کنی ما در می مورد خیلی اطلاعات ما کمه در مورد کمپیتر 
من میرم اینجا در مورد فرما لطفا اگه سوالی هست بتونین از من سوال کنین که ما توضیح بدیم من مقدقه وقت بینیم من میبخشیم شاید رو معلوم کنم خب سوالی اول لمیره پرسان کده که خب ما در پرت استرالیا هم سپانسر نه پروپوزر خب گفته آیا ما میتونم دو فامیل را پروپوز کنم سلکن پروپوزر محدودیت نداره اما خب مسئولیت شما در آن میگیرین مسئولیت تمیر میگیرین که اگر نفر ویزیش شد شما مخارج تیاره و تکیت و چیزایش را انجام میدین مثلا شما در یک فامیل اگر یک فامیل دو یا سه درخواستی میدین خب شما میتونین پروپوزر شدین مثلا در معامله برادر شما خوبه که برادر شما که زن اولاد داره یک اشتد و چل دو پر کنه مادر پدر شما که جدای یک اشتد و چل دو پر کنه یا مثلا اولادی که بالای بیست بیست یک ساله یک اشتد و چل دو پر کنه برای از شما میتونین پروپوزر شدین اما شما نمیتونین برای ده بیست نفر پروپوزر شدین چون عملی نیه شما نمیتونین هم تمامی مسئولیت های پروپوزر رو انجام بدین کسانی تعداد خانواده شون همیشه بالای سن 18 است میتونم در این فرم خانه فروخت کنیم این فرم باید داخل استرالیا پر شود خب من نمیتونم کدام فرم رو ممکن فقط فرم 681 از داخل استرالیا پر میشه و اون باید ویزه دائم باشین و ویزه موقت متاسفانه کار نمیتونه ویزه دائم و سیتیزن باشین که فرم 681 پر کنین فرم 842 از هر جای جهان پر میشه حالا لازم نیست فقط افغانستان باشه ایران پاکستان اندونزی هر جایی که باشه مثلا هم فرم 842 رو پر میشه اما شما خوب باید تا جای شرایط داشته باشین برای این کار سر بخشید کسایی که بالای 18 سال من و ویدیو قبلی را اگه شما بتونین سال کنید مادام زو توضیح داده بودم که بالای اجا سال از نظر سن قانونی در استرالیا که هست مستقل شناخته میشن به خصوص وقتی که سن نفر بالای 21 میشه بسیار سخته در دولت استرالیا شما نشان بدین که بچه شما که 24 ساله یا چرد شما نیاز داره اینی سوال هایی هسته که باید شما باز بیتونین جواب بدین دم از او نظر ما می بود که مثلا برای دختر 21 ساله می تانه بگه که من چرا مادر پدر خود نیاز دارم اما برای یک بچه 21 ساله ای کمی سخته اگر فرم این فرم اگر خارج از استرالیا پر کنیم باید کجا بفرستیم اگر فرم منظورشون بازم 600 شاده اگر که در استرالیا پر میشه 600 شاده اگر 842 <coughs> آنلاین سب میشن داره میتونین باشین آنلاین جایی داره که سبمیت میتونین کنین اگر نوشته کنین سبمیت هیمنیتیرین ویزا استرالیا او یک لینک میه اونمو لینک اول گوگل رو میتونین انجام چیز کنین اینجا یک دفت دیگه هم شیر سکرین منوم من در مورد امزی بگیم که شما چرقه میتونین انجام بیده نمی کار را اگر شما نوشته کنین Humanitarian visa application was earlier. Any submit your refugee and humanitarian visa application and click on it. And then you submit. Um, I'm going to tell you about the form 842, 6081. پاسپورت سایز فوتو اسنادای خورا آماده شده باشین تمام شما به این یک فولدر آماده باشه بیانیه خود نوشته کرده باشین پی دی اف کرده باشین باز این اینجا مین مثلا پرایوسی و سکیورتی شما قبول منین ولی من قبول دارم اینا را و پروپوزر اینجا موقع که من اندیویژوال هم باز این اینجا اطلاعاتی هسته که مثلا موقع پروپوزر که اصلا استرالین سیتیزن ها استرالین پرمننت ریزیدنت ها الیجیبل نیوزیلند سیتیزن هم از استرالیا میتونه پروپوزر شو که میگید بله ما هستم بازن اینجا اطلاعات پروپوزر میه بازن اینجا ایویدنس آف پروپوزر الیجیبلیتی میه که معمولا پروپوزر باید یا اکسی پاسپورت خونش رای کنه یا اکسی پرمیننت رزیدنت خورا یعنی اینجا اپلود کنه در اینجا جایش میه باز مین اپلیکن دیتل مین اپلیکن همیشه هم فرم 842 یعنی اگر چی کنیم ریکورد این فرم 842 این مین اپلیکن در اطلاعات چینجی میه 
اتنیسی چیش میا مذهب چی میا کانتری آف برد چی میا فیلن در کدام کشور زندگی منا و این اینجا اگر سیل کنین در مورد کابل شما دشت برچی که بزنین اوتومات دشت برچی اینجا میا دشت برچی در ما بین سیستم استرالیا سبت این میر قبول بگیرید باز مثلا شما میتونین بگیم شهید مزاری رو یا مثلا بگین حالا امو آدرس خوره امینجا نشتکین حالا هر چیزی که باشه ایمیل ادرس معمولا امو ایمیل ادرس پروپوزر رو بیدین یا ایمیل ادرسی که مثلا خودون شما دشی دسترسی داشته باشین که نمی تنها راهی موشه که اونم رایش مو در تماس موشه چون اگه پوست اینا باشه خیلی طولانیه این اینجا خیلی مهمه کسایی که مثلا چار نفره خب باید این اینجا بگه که سه نفر دیگه هم امراشی دمی درخواستی وجود دارن خب خود چه نینجا اطلاعات چه ماد اینی بخش که است اطلاعاتی اما سه نفر دیگه میه که مثلا نام اول شوارش میه نام دوم شوارش میه جندرش میه مرد باز اینجا تاریخ میه تاریخ که است می از طریق سال انتور استفاده منین سال منین که مثلا 1972 فبروری 6 فبروری پیداشته بود و مگین که مثلا اینمی شوارش میه باز اینجا از اولادای خود اینم توی حساب شمار مونین حالا هر چند اولادی که داشتین اینمی تو ارد کده مورین اینمی اطلاع شما با اینجا میشتم نیم بعد از اومه پاسپورت استرال فوروگراف زیم اینجا که هستم و پاسپورت سایز فوروست شما میه که اونا قبلا باید باشه در موبایل فولدر شما سیف باشه که از اینجا شما رو استفاده کنین اتشمن اپلود این فرم 842 رو اینجا اپلود مونین باید پی دی اف باشه باز فرم 680 اینجا اپلود مونین باز این اینجا ادیشنال داکیمنت میه که مثلا ما هر اسناد دیگه باشه در این بخش این بخش فقط پی دی اف قبول مونه این اینجا هم گفته پی دی اف اونلی و از دو میگا بایت نباید زیاد باشه دیگه باز این امیلی چی کده این I'm not a robot ما روبوت نیوم و ایمیل سبمیت مونیم خب من این خب خب من این سوال پرسان کدن که در استرالیا از قومای مصر فرم خانه پوری کدن پیش وکیل رفته وکیل برش گفته ششفت ما بعد به نظر نوبت چی مرسه و فرم به ایمیگریشن ارسال کنم آیا وقتی فرم تمام میشه فرم وقت نداره اما امضایی که بله فرم شما انجام میدین خب اگه سه ما کنه بشه شش ما کنه بشه خب تغییرات میدرشین اما فرم که امضا کدین کوشش کنید از اتترین فرصت در ایمیگریشن و رای کنین تا اینا امو اطلاعات هر چقدر تازه بشه اینا امو را ارزش میدن مثلا حتی اکسی که شما میگره شش ماه نباید کنه باشه اکسی پاسپورت سایس فوتو که شما رای منین بله کسی گفت سوال کده که اگر فقط یک نفر باشه درخواست دهنده آیا بخش فامیل دیگرها را خالی بانه؟ بله اگر یک نفر این یک نفر باید اطلاع چما بینی درخواستی بره اگر دو نفر این دو نفر اگر پین نفر این پین نفر از فامیل نباید باید دقیق باشین در مورد خب یک نفر بله باز هم می سوال پرسیدین که فرم 842 یک نفر میتونه پر کنه بله هیچ محدودیت وجود نداره از یک شروع میشه تا هر چیزی که مثلا در یک فامیل وجود داره البته خب باز اگر پنج اولاد دارین پنج اولاد می اولادای شما می ما بین از خور برا شما خب نمیتونه جزوی درخواستی شود اطلاعات از اونا رو میخوای اما ای که برای نام ویزا بده چنین چیز امکان نداره کسانی که فرم 680 اگه پر مونه آیا توسط یه نسیار معرفی شد؟ نه 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 اصلا چنین چیزی نیاز نیه فرم 680 اگه نفر فقط سیتیزن باشه فقط پرمنین رزیدن باشه ویزی دائمی داشته باشه دیگه ایچ لازم نیه فرم 680 خب ما گفتم اگر اولاد شما چون در فرم تا هفت اعضا میتونه شامل شد اگر شما هشت یا نو اولاد دارین اما دو دنه آخر شده با امو اطلاعاتی که شما در فرم خواسته با امو اطلاعات در یک دنه ورق جداگانه نوشته کین باز اون امور که هسته باید در کامپیتر خو از طرق نوشته کدین یا تایپ کدین در کامپیتر اون امور امرای فرم یک جایی بندازین لازم نیه که فرم یک جایی براش مامو بخشی که مثلا بقیه اسناد خورا اپلود مونین ایران میتونین اپلود کنین آیا برادر میتواند خواهر زیر اجده سال خود را هم شامل بسازد 
بله برادر میتونه اما باز, باز توضیح باید بدیم که مثلا برادر چرا مسئولیت خواهر زیر اجده سال چه به دوش برادر افتاده مثلا اگر مادر پدر وجود داره خب برادر مسئول نیه اگر مادر, مادر پدر وجود نداره و در بین برادر یا در بین اعضای فامیل امی برادر فلان خانه یا خب میتونه مسئولیت خواهر بگیره مسئولیت باید مستقیم باشه مثلا تو نباشه که ده نفر ایلک و از اعضای فامیل باز بگو من مسئولیت از مایه خب سخته باید نشان بده که چرا مادر پدر مسئولیت خواری زیر اجده سال تو نگرفته چرا مثلا یا برادر دیگه وجود داره یا مثلا خواهر خب خواهر فرق من قضیه برادر خواهر های کرسی منن خب اونا تا جای مثلا مسئولیت خوارون خود گرفته نمیتونن خب اگر پروپوزر نداشته باشیم چی میشود پروپوزر سل کنین در بعضی مورد پروپوزر مهمه دو سد یک دو سد و ببخشین دو سد دو سد یک و دو سد و سه پروپوزر لازم نیه امرجنسی و رفیجی هن اما در دو سد و دو دو سد و چهار تا جای پروپوزر کاره تا مو ریلیشن چمو یا رابطه شمره در چی نشان بدیه در استرالیا خوب مثلا من ما بازم گفتم کسایی که تمپرری ولی یک موضوع دیگر ما میخواستم اینجا توضیح بدیم کسایی که در استرالیا موقت هستن اینا خوب اجازه ندارن فامیل خور بخواه اما اگر اینا بتونن یکان افرادی که بخواه پروپوزر شوه اینا کارای فامیل خور بینازن و لینک شمی باشه که مثلا شما در استرالیا هستن هم میتونه ما باید نزو باشه ولی پروپوزر یقینا تاثیرات خود داره ولی روی ویزه 200 201 و 203 تاثیرات نداره و لازم هم نیه پروپوزر داشته باشه به اون مورد خب سوال دیگه پرسان کرده ما پنج فرزند هستیم به همه بالای سن 18 با پدر مادر ما هستیم نمیتونیم همه ایمان در یک فرم بنویسیم خب سال کنین مسئله که این جمعه اینمیه که استرالیا معمولا افراد بالای اجده را تا جایی مستقل از مادر پدر میبینه متاسفانه خب اینا از خود وقت ویزه صادر مونن موارد را مد نظر میگره مثلا مگه خوب اگر مادر پدر متقاضی اصلیه مثلا مادر متقاضی اصلیه یا پدر متقاضی اصلیه هر فردی که ما بین فرم نامشی هسته خدا ربط خدا دم پدر خو نشان بده مثلا یک بچه دوازده ساله ربط چه بسیار مستقیمه و معلوم شده ایم. اما یک بچه بیست یک ساله چی وابستگی در پدر خو میتون داشته باشه مثلا اگر یک بچه بیست یک ساله معذور مشکلات فیزیکی داره خب او میتونه بگه من خاطر مشکلات فیزیکی من ربط وابستگیم در مادر میده پدر من میشه وجود داره است و ای برای همیشه خود بود اما یک بچه 25 ساله بسیار سخت استرالیا قبول کنه که هنوزم تو وابستگی در مادر پدر داره یا مثلا در پدر خود متقاضی اصلی داره خب او برمیگرده وابستگی را اینا سه نوع وابستگی را توضیح میدن یک وابستگی روحی روانی ها یک وابستگی پولی ها یک وابستگی فیزیکی ها. مثلا برای یک دختر 21 ساله ای وابستگی معلوم شده یا مثلا در جامعه اونجی دختر 21 ساله نمیتونه به تنهایی زندگی مستقل داشته باشه و اینمی شاید روحی روانی در مادر پدر نیاز نداشته باشه اما فیزیکی در مادر پدر نیاز داره چون امنیت چی بستگی در مادر پدرش داره اما برای یک بچه 21 ساله مرد یا 25 ساله بسیار سخته بسیار سخته که استرالیا قبول کنه که مثلا تو هنوزی که هنوز در مادر پدر وابسته یا در متقاضی اصلی که پدر باشه وابسته ای انده فرم یه چلو چطور مشخص کنیم که برای کدام سب کلاس اپلای منیم خب آش سد چلو سلکن اصنادی که شما سبمیت منین در ایمیگریشن ران مکنین و اصناد تاین مونه که کدام ویزا بر شما صادر میشه مثلا دو سد و چار فقط بر دختر یا زن صادر میشه که تمام ادعایشی مبنی بر جنسیت چیه مبنی بر از یکی مثلا ما در پاکستان تنای خود زندگی منوم و پاکستان مثلا یا در ایران تنای خود زندگی منوم نه برادر مایه نه خواهر مایه نه مادر مایه نه پدر مایه مثلا برادر مادر پدر مایه مثلا پاک کده برادر مایه استرالیا یا 
و متنای اینجا مورد آزار اذیت قرار میگیرم جامعه از یک زنی تنها خوش نمیه به خصوص دختر تنها خوش نمیه مشکل چیه مثلا مشکل خوب خود ما میدانیم که مثلا دختر جوان و تنها رو ما نمیخوایم همسایم باشه مثلا ما در بیرون نزید مونیم خیلی مسائل دیگه نه اینی بس خود معلوم میشه که وومن ات ریسک این 204 لازم نیست جای نشتک نه 204 بر کسایی که از داخل افغانستان نشتم فرم اپلای میکنه اونا لازم نیست 200 201 یا 203 نشتک نه ول 201 و 203 خوب از طرف یونیسیار معرفی میشه که فیلن نمیدنیم چقدر عملی امکانش وجود داره اما همی که مگم اون داخل از افغانستانیم و اینی شرایط اوق ارجنت هست که ما مشکل مشکلات برای میجاد میشه و دو نزو صورت اینا مطابق امزو مطابق اصناد که شما در اختیار از ما قرار میدین در تصمیم گیری از ما شما سهم میگیریم میشه در مورد اکس های این که فرم ارتش کنیم یا همون تو بفرستیم برای دوستد یک ما می سوال میخواستیم سوال شما رو میخواستیم جواب بدیم برای دوستد یک سب کلاس شما لازم به پروپوزر ندارین فرم دوستد یک و در این دزو لازم نیست شما یکان پروپوزر داشته باشیم میشه در مورد اکس ها و یا این که به فرم اتیچ کنیم یا همون تو بفرستیم نه خب فرم مستقل هم فرم هم فقط 842 مستقل جدا رایی میشه اکس ها دانه دانه هر شخص نام شده کدمز اکس چه سیف مونین که ار کمک مونه که همون نفر که وقتی اکس ها در دیشتی میشه بو فرمه که مثلا خب اینی نعمت ها اینی علی ها اینی گلبه ها را یا مثلا اینی شخص ها اونا جداگاه نماره آی میشه فرم 201 سب کلاس را به سفارت آسترالیا در استانبول بفرستیم خب بله اگر از داخل افغانستان هستین دو سده یک را در نزدیک ترین کنسولگری گفتر پوست کن و ای ای کار را شما انجام میتونین بدین برای فامیل که قبلا کسشون در استرالیا رد شده دوباره تقاضا کرد و این فرم را پر کرد بله ای فرم محدودیت نداره اما ما نمیدانم که شما قبلا به خاطر کدام کیس کیس شما چی بوده کیسی ازدواج بوده کیسی بزنس بوده کیسی چی بوده که رد شده اما باز هم ممانعت وجود نداره شما امی پرونده پناهندگی را میتونین درخواست بدین و فرم پر کنین و حتی در مورد امی پرونده پناهندگی تو را مثلا که شما چندین مرتبه ای را میتونین اپلای کنین مثلا تغییرات در کشور مایه شما میتونین مثلا اگر بعضی هست یک سال پیش پناهندگیش رد شده بود که مثلا گفته بود کابل امنه افغانستان امنه اینا رو میتونن یک پناندگی نو بندازه که بگه که من مثلا خب نه افغانستان امنی این اطلاعات جدید هم در میان که ما نمیتونیم ای را مثلا نادیده بگیریم خب اگر پاسپورت نداشته باشیم <coughs> چطور کنیم سلی کنیم امون پور مرسد چل دورم که خواندیم پاسپورت تنها شرط نبود مثلا ما بین از او حتی تذکره بود اسناد یک شما از یونیتسی آر دارین ای اسناد که اصلا کاملا تمام شد میتونه در مبین فرم استفاده شد اسنادی که شما را ایدنتیتی شما را نشان بده اسنادی که نشان بده این همی نفر نیمته اسنادی که نشان بده این همی نفر زهرایه اسنادی که نشان بده این همی نفر علیه انا ما اسناد که اصلا میتونه مبین فرم بیه بخش نیم آیا اعضای خانواده که از 22 سال بالا هستند یا ازدواج کردن فرم جداگانه احتیاج دارند؟ فکر منو ما جواب دادم پیشتر که کسایی که بالای 18 سال برایشان خیلی سخت میشه که یک فرم باشن و ما می سوال رو جواب دادیم تشکر این فرم برای کسان که در استرالیا است و میخواهد فامیل خود را بیاورد استفاده میشه یا برای کسان که میخواهد درخواست پناهندگی بدهد استفاده میشه خب اگر شما استرال سیتیزنین و ویزه دائمی دارین خب شما رای شما معلوم داره از طریق پارتنر ویزه زن اولاد خودم میارین اما این بیشتر برای پناهجویانی است که مخاهر میا برادر میا یا بقیه افراد قوم شمیه و من فکر منون فامیل را اینجا شما مشخصا بیان نکدین فامیل منظور شما چیه 
اما زن و اولاد برای سیتیزن و پرمننت رزیدنت ویزه دائمی اینا راه روش جدا از خود کده که شما باید او راه روش را بوریم Do I need to submit another application if applicant moved out of Afghanistan to Pakistan? نه اگر شما اپلیکیشن یا می درخواستی را مثلا امروز در امیگریشن رایی مونین و دو هفته بعد امی افراد در پاکستان میرسه شما فقط آدرس شی و فون نمبر شی را تلفون شی را اپدیت کن که در امیگریشن معمولا امیگریشن ظرف دو یا سه هفته در شما یک اکنولیجمنت لیتر رایی مکنه یعنی رسید مثلا شما یک جنس میخرین یک رسید میده شما را این همی وقتی شما فرمال خدا امیگریشن رایی مونین یک دو سی هفته بعد شما رسید میه که بله اینی شماره فرم تیه فایل نمبر که اونمو فایل نمبر را شما گرفته باز امشه که کدی امیگریشن در تماس شدین ایمیل اول همو فایل نمبر را نشته مکنین باز نام مین افلیکن را نشته مکنین با سوال خدا زیر از اون نشته مکنین که او اطوری بر کس که اموز ایمیل خواد مفهمه که مثلا در مورد کی گب میزنه و شما لازم افلیکشن نو بینازین فقط آدرس و تلفون را اپدیت کنین Can Hazaras of Pakistan have been worked with Australian company apply for the visa? خوب آیا هزاره هایی که در پاکستان که در کمپنی های استرالیایی کار کرده برای از ویزا اپلای میتونه؟ خب ما فکر نم جواب تا جایی نه بله هم اصلا بیشتر نه بخاطر از که موقعیت سیاسی و امنیتی افغانستان با پاکستان فرق منه مثلا هزاره که در پاکستان که در استرالین کمپنیز کار منه مورد فکر نمیدو میگن تهدید و یا چیزی خلاف مشکل امنیتی وجود داشته باشه اما کسایی که در افغانستان کار کرده خوبی صد درصد اونا را در مرز خطر قرار میده و استرالیا یک نوع مسئولیت در قبال کسایی که در افغانستان امرایش کار کرده برای استرالیا وجود داره اما برای استرالیا برای مسئولیت وجود نداره که کسایی که در پاکستان برای کد استرالیا کار مونه فکر مونو می جواب از این که نخواد شامل حال از ما شوه Can single people apply individually without family members? Or are people who are not able to apply without their family members? Yes, 100% they are able to apply without their family members. They are able to apply without their family members. Okay, outside of Afghanistan, we can also apply to other countries. Well, yes, I will tell you that in the previous video, because of the visa, I mean, the whole process of life from every country in the world, ممکنه اما خب از اروپا شما نمیتونین تقاضای پناهندگی کنین چون خب امکان چیه از ما امریکا یا مثلا چنین کشورها ولی ایران پاکستان اینا خب میتونین شما از این کشورها تقاضای پناهندگی بکنین که مثلا ایران شرایط میگه که در پناهندگی میگه که مثلا ما اجازه تحصیل نداریم یا مثلا مشکلات از یه جای در جای هم مشکلات پاسپورت هم ما اجازه سفر و چیزا می تمام میشه که ما به این از فرم میتونیم نشته کنیم اما فعلا بسیار می فوکس یا می تمرکز روی افغانستان و یک رقم ربط خود در مزید چیزا که شما بتونین نشان بدین خیلی خوب میشه برادر, برادر ده سال است رفیجی در اندوستان است آیا می شود فرم خانه پوری کنیم بفرستیم ما قبولی ما ما در مورد از اینکه چقدر امکان ویزا صادر شه هیچ نظر نمیدیم چون اگر نظر هم بیدیم فکر منم بسیار گمراه کننده و اشتباه خود بود تنها نظری که ما میدیم این همیه که اگر فکر منین شما یک رفیجی یک مهاجر و نیاز در یک مکان یا کشور دارین که مستقل همون زندگی کنین پناهندگی خود رو بیندازین چقدر قبول موشه نموشه چقدر امکان داره نداره ما واقعا به این مورد چیزی نمیخوایم بگویم بخصوص که حال ما بسیار یک اطلاعات عمومی در اختیار همه مردم قرار میدیم بسیار برز ما سخته امی سوال رو جواب بدیم چه رقم امضا کنیم خب فرم اگه پی دی اف باشه خب اونجا یک بخش است اگه در یوتیوب بزنین که پی دی اف چطور امضا کنین فکر کنم از ما که در یوتیوب بسیار خوب در خوب فهم میتونه شو برای شما که پی دی اف چطور امضا کنین Um, can I lodge your application without passport? I can. I mean, can you lodge with the identification? Taskaram. Bale, bale. Shomo, 
اگر پاسپورت ندارین شما میتونین اپلیکیشن خود در درخواستی خود امرای تذکره یا هر اسناد دیگه مثلا میتونین در ایمیگریشن رای کنین اما بعد از پاسپورت تذکره خیلی معتبره از کارت کار اگر دارین امپلایمنت یا کارت دانشگاه اگر دارین که رقم نشان میده که نمی نام شو میاد این مشخصات شو میاد در کیس شما کمک مونه What address do we put for people living in the village area like Jaguar, etc.? Well, try to say that the people who live in the village area, what address do we put for them? Well, the address is not clear. The house is not clear. The house is not clear. So, try to say that whatever you can do, you can put it in the village area. For example, you can put it in the village area. بعد از قریه مثلا محل می بعد از اون محل می مثلا ولسوالی شو می بعد از ولسوالی ولایت شو می باز بعد از اون کشور می وکیل لازم است بگیریم غیر از این فرم که پر کنیم دیگه چیز دیگه است انجام بدیم نه وکیل صد در صد نی که شما باید داشته باشین اما وکیل خوب معمولا چون خوانده اطلاعات را دقیق میدانه میتونه شما را فردی کمک کنه اما اگر شما فکر مونیم که نه ما میتونم تا جای اطلاعات را انگلیسی ما خوبه میتونم ارتباط کده انگلیشن داخل مورد برقرار کنم لازم نیست شما چیز وکیل داشته باشین یعنی ای که صد در صد باشن نیا بدون وکیل هم اینا درخواست شما را باید پروسس کنه خب ما امی دو فرم 842-681 امرای زیدی فرم ما گفته بودم دفعه قبل که یک بیانی هم نشتک این بیانی بسیار مهمه من امتونم از زیاد تکیه کنم در روی امزی گپ که بیانی بسیار مهمه بلخصوص بر کسایی که فعالیت هایی داشتن و چون شما در فرم نمیتون فقط اشاره کنیم و توضیحات بدیم و اما زو خاطر بیانی مهمه Or we just have to pay for the tickets. به هیچ سازی که کشمو پروپوزر باشین خوب مسئولیت نمیر میگن که شما یک یک مسئولیت های دارن در قبال هم زین افرادی که می استرالیا یکی از مسئولیت هاش ما میگه تکید از نور میدیم. بقیه مسئولیت هاش بیشتر مسئولیت های انسانی و اخلاقی میه. مثلا اونا که امین جست استرالیا مات اگه اولادی ریزه داره اولاد چرا تا مکتب ببین شامل کن چون که تا که میخوا نمیتونه متروانی کنه نمیتونه اطلاعات داشته باشه نمیتونه جامعه با خبر باشن اینی سپورت های اخلاقی سپورت های کمیونیتی چیزا میتونید برای از انجام بدین ولی صد در صد اینیه که اگر اونا مات حتما باش مور در مکتب ببین حتما باش مور برایش کار پیدا کن نه اما او, او مسئولیت هم هم تا یک جای شامل حالش ما موشن. خب سلام مادرم تنها است پدرم فوت کرده حالا با برادرم زندگی میکنم با قدم خودش هفت نفر است میشه همگی در یک کمپول کنم بله اگر برادرش متقاضی اصلیه خب زن اولاد چه ما بین فرم میه و مادرش مگر فقط دمی یک فرزند داره میتونه ما بین فرم بیه اگر مثلا مادرش بر اولادای دیگه هم داره و شما نشان بدین که چرا مادرش ممروی از اولادا نمیتونه زندگی کنه مثلا اگر چهار برادر در ایران زندگی مونه خب برای مادر تی گوزینه وجود داره که کسی اولاد دیگه خو هم زندگی کنه دایی بخش هم تغییرات میتونه بیا خب میتونین از مادر شما اگر میخواین برای برادر خو فرم جدا پر کنین برای مادر خو فرم جدا پر کنین ما ایرا فکر کنم خیلی زیاد تکرار کنین قبل انم گفتین آیا مادر بزرگ میتونه در فرم باشه یا جداگانه؟ ما باز فکر منو می جواب را دادیم ما گفتیم که تعلقات و روابط را با مین اپلیکین با متقاضی اصلی چطور ثابت مونین و باید که چقدر مثلا مادر بزرگ شما وابسته یا و چه وابستگی داره و چرا کسای دیگر شما عذبت نمیتونه خب این چیزایی است که شما باید ما بین فرم توضیح بدیم خب این شخص پرسان کرده که از افغانستان ایر بردن دهگان کشور اروپایی اما فامیل داسترالیا داره و سوال شیه که ما چطور میتونم فامیل خود داسترالیا جوین کنیم خبی باز سوال باید ما پرسان کنیم که مثلا شما سین شما چند افرادی که داسترالیا وجود در هستن فامیل شما کیا هستن و اگر شما را اگر شما تحت پوشش پروتکشن یگان کشور اروپایی قرار گرفتن 
خب استرالیا شما را دیگه پروتکشن نمیده تا که شما برای ویزاهای دیگه اپلای کنید برای پناهجو مثلا کسی را که جرمنی برده و جرمنی حاضر که او را پناهجو بشماره و او را قبول کنه خب شما نمیتونید دعا کنید که نه ما استرالیا مرم در معامله پناهجو یک چیز باید یادم باشه که ما اختیار انتخاب اختیار روی انتخاب خود نداره که در کدام کشور مانیم هر کشوری اولی که شما رو پناینده پناهندگی داد و نمو کشور که هسته مسئولیت شما دهده میکنه و از استرالیا شما خطا مخوریم برای پروپوزر کدام مشکل ایجاد نمیشه اگر جواب رد بگیم نه نه برای پروپوزر هیچ نوع مشکل خنونی نوجود نداره اگر پرونده رد شده ای کسان که در نیوزلند هست هم میتونه پروپوز باشه امضای امضای درخواست دهندگان کس که در نیوزلند ما در مورد نیوزلند هیچ اطلاعات نمیدیم متاسفانه ندرم اطلاعات که بدیم و ما ریسک هم نمیخوایم بگیریم که یگان اطلاعات رو ما از اینجا در مورد نیوزلند بدیم که او اشتباه باشه اما در فرم گفتیم کسایی که نیوزلند سیتیزن باشنده استرالیا باشن هم اونا میتونن کار پروپوزر شون امضای اعضای درخواست دهندگان رو چطوری کنیم وقتی درخواست خب خب امضا ما بازم گفتم لطفا یوتیوب سل کنین کمی امضا رو در پی دی اف چطور انجام میشه فکر کنم از ما که در یوتیوب خیلی خوب راهنمایی کنه وقتی که درخواست دهنده اصلی دور از فامیل قرار دارد پاسپورت از اعضای فامیل حتمی نیست یا خیر خب من این سوال متوجه نشدم اما پاسپورت ما بازم میگم پاسپورت برای فرم لازم و حتمی نیست اما اگه پاسپورت باشه خوب بهتر اگه نبود تذکره کار را پیش مبرد خب گفته اگر شما دو, یا دو نفر داشته باشین که عکس پاسپورت سایش شده اونجا بانین نفر دویوم را شما چرکم پاسپورت سایش شده اونجا اپلود کنین در حال که اونجا یک دانه سر که نمی فرمی که آنلاین سبمیت مونین نفر اول پروپوزر که میه خیلی متوجه باشین که در ترتیب کارار پیش ببین نفر اول مین اپلیکنت فقط یک پاسپورت سایز فوتو باید بندازین بعد از او که اپلیکنت چی دیگر را اد مونین در پایین چم باز شما دیگر چشمن جایش میدین دونه زو اد چشمن شما اد چپ نفر را که بخواین که وجود داره شش نفر رفت نفر در نفر اد چشمن سخور در اونجا میتونین بندازین در قسمت اول شی لطفا اگر بخونین اونجا فقط برای یک نفری مین اپلیکنت است چرا مین اپلیکنت فقط یک عکس میتونید بندازین چون مین اپلیکنت یک نفر اما اعضای فامیلی که بعدا اد مونین در اونجا یک بخش جداگانه داره که اونجا میتونین عکسای دیگر رو بندازین خب معمولا امضای افرادی که در دوردست و ما خب شما معمولا اگه خود اینچون در استرالیا این نفر در خود جاغوری معمولا شما رضایت چرا میگرین اونا اما امضای خود در یک صفحه صاف امضا مونن عکس چرا در شما رایی و در این حال رضایت خورم نشته مونه که مثلا اینمی عکس را در پایین امضا فرم بچسبانین فرمی ارساد چندو و فرم 842 رو کاملا باید که از دو شخص بخوانین تا او اما تمامی اطلاعات که ما بین 842 پرمشه از طرف متقاضی باشه بسیار مهمه بسیار مهمه که اطلاعات 842 از طرف متقاضی باشه و دا آخر برای امضای شکسته اونمون نفر میتونه در گروه ورق سفید امضا کنه یا می ورق بخش های امی سوال امی بخش های فرم که امضای از اون نفر لازمه اینمی بخش را در کن اونا امضا کنه عکس شرای کنه با زنمو عکس شما پی دی اف کنه در موبایل فرم بچسبانین بازم میگیم که بسیار مهمه که 842 به همکاری نفر اما متقاضی اصلی پر و اطلاعات رو باید اونا بدن و اطلاعات از طرف هم از شخص به شخص متقاضی خب کسایی که در نیوزیلند ما فکر کنم بسیار کشور جدا از استرالیا و شما ما در این موردش نظر ندارم من متاسفانه نمیتونم بگم که شما اگه در نیوزیلند هست یا نمی فرم پر میتونین نمیتونین چون ما در او بخش اکسپرچیز ما نیه اگه فرم را اشتباه پر کردیم میشود دوباره از اول بفرستیم 
خب بستگی در کدام بخشای شر اشتباه پر کردین خب اگر شما تمام فرم اشتباه پر کردین خب نمیدونم چرا چنین اتفاقی باید بفته اما اگر یک سوال دو سوال اشتباه پر کردین فقط زمانی که امر رسید یا ما اکنالجمنت لیتر که در شما اومد اونم اون چیزی که هست اونم اشتباه خور نشتکین که مثلا در فرم 842 سوال 25 اینی جواب اشتباه جواب اصلیش اینی و چرا جواب اشتباه را شما دادین یک توضیح بدین خب نمیتونین بدون توضیح اشتباه را مثلا همطوری رد کنین باید بگین که مثلا چرا همی اشتباه صورت گرفته بعضی وقتا مثلا مشکل تایپینگ که میگین خب تایپینگ از, از پیش مخطا خورد بعضی وقتا هست مثلا میگید اطلاعات مثلا تاریخ تولد گرد و چود یا مثلا وقتی که تایپینگ میکنم محل تولد گرد و چود یا مثلا از خور برار مثلا دو نفر یا یک نفر یاد امراخت این چیزا باید دلایل خور بگین تا برای نفر آسان کنیم سلام من کابل هستم هیچ نفر در استرالیا ندارم پاسپورت ندارم میتونم فرم پر کنم و کدام فرم را خب شما لازم نید استرالیا نفر داشته باشیم فرم 842 و می ویدیو بنظرم پنجده دقیقه منده خلاص میشه و این ریکورد شده همکارم همیرا جانی را در اختیار تمام شما قرار میده لطفا اون ما فرم ما هر چند خیلی تیز سرسرکی کم زره پیش رفتیم تیز که هم بتونه دمی دو ساعت برا هر دو فرم توضیحات بدیم اون ما فرم دوباره توخ کن دانه دانه سوال ها رو که هسته بسیار ما فکر کنم ساده تا جای تمام اطلاعات مربوط به خودون چون باشه شخص دوم یا شخص سیوم و نیه که شما مثلا بارید از شخص دوم اطلاعات خانوادگی و از خود خور بگیرین این همی خودون چون که تعداد خور برار خور میدنین آدرس های ده سال گذشته خور میدنین درس خود کار خود زبان خود نجات خور تهدید هایی که برایش موجود دارد تمام شو برمیگرده در خودون چون فقط یک نظمی هسته که باید اونمون نظم دنبال کد و فکر منم اینی ویدیو را گر دنبال کد اونمو اطلاعات را شما میتونین خود سای خانه پوری کنین و من متاسفانه تا جای مجبور شدم که می ویدیو رو بسازم چون خیلی دوستا بودن که خب یک رقم مشکلات فعلا در اینجا پیدا شده که در برابر بسیار هزینه بال فرم پر میشه و تا جای خوب نیه این می اطلاعاتی ها که شما نیاز دارین در ما بین فرم خو دقیق باشین کامل باشین اصلا شما باز ما با کیفیت باشه تا برای نفر خوانده شوه در بعضی موارد که هسته تذکرا تذکرا دریه اسناد دریه لطفا اگر اگر امکان وجود در اسناد خوره تذکرای خود در انگلیسی ترجمه کن چون فرم در انگلیسی پر میشه تاریخ تولد در انگلیسی اگر تاریخ تولد شمسی باز ما با تاریخ تولد رو باید شما در میلادی تبدیل کنین و میلادی خود من گفتم از طریق اینترنت میتونین که ما فقط مشترک تبدیل تاریخ شمسی به میلادی همونجا می لطفا این مزی کمی زحمت میخواید کمی کار میخواید این کار انجام بدیم و امیدوارم کمی اطلاعاتی که ما در اختیار شما قرار دادیم تا یک جای مسائل و سوال شما را حل کرده باشه دیگه من فکر کنم سوال دیگه نیه ما تشکری منم از تمام شما و موفق باشین ما از خیلی باید مذارت خواهیم کنم از خاطر که ما نمیتونم واقعا خیلی ها را تلفون هایش جواب بدیم یا پیام هایی که برای از من نشتم نشتم جواب بدیم لطفا من می ویدیو ها رسنگ کنیم و این هم این هم میتونم برای شما خوب باشن بازم تشکر منم از تمام شما اگر دیدیم که اگر بازم کمک اینا چیزایی لازم شد نیاز بود من حتما لایف میم و در این مورد گرد میسیم وقت خوش هر جا کسیم تا امان باشیم تشکر